بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعتقاد الإمام الشافعي إن جنر إن ذا نول ديا فيري وري أنا بدل المساعي إن جنر شيخ عبد العزيز الراجي هي وركل ديا نولي نعمل بارت وركروم سنتر وارم سلامية آٹھ چیال اور بشے تل امد عقیدہ اپڑی رکھا وینڈو انبد پٹریہ سیل نبندنے گھلوڑو کوڑیے ولکن گلائی نام سیندر وارم پارتو اندہ وارم راود امام شافعی رحمہ اللہ آور خلوڑیہ ارنڈا ود مطنے نام پارتو کنڈ رکھ 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 اندہ نور لبند ارنڈا ود مطنے نام پارتو کنڈ رکھ رکھ فسٹو وند ادہ ود آمنتو باللہ یلد اؤمنو باللہ یلد شلین آرمی کے کوڑیے آدھائی نام پاتو ارنڈا ود آہاں امام آداؤد شافی آوڑیے اڈت آریوی پی آمین سیروم توڑرند پارت ورکروم ادل آداؤد وَأَنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَاجَ وَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ دارمیگل کوڑیے مُپتی نالاؤد پکت توڑیے اند سنت توڑیے پارت ورکروم پتی نالاؤد پکم அன்னுடிய சரகித்தான் நாம் பார்த்து வருக்கிறோம். அதில் எது வரைக்கு நாம் பார்த்து இருக்கிறோம் அப்படி என்று சொன்னால் وَالسَّمْعُ وَالتَّاعَتُ لِعُلِلْ أَمْرِ مَا دَامُوا يُسَلُّونَ وَالْوُلَاتُ لَا يُخْرَجُ عَلَيْهِمْ بِالسَّيْفِ وَالْخِلَافَتُ فِي قُرَيْشِ இது வரைக்கும் பார்த்துகிறோம். அதாது அடுத்தது ஆட்சியாளர்களுக்கு எதிராக வாழேந்தி செல்வது கூடாது வல் ஹிலாஃபத்து ஃபி குரைஷ் குரைஷிகளுக்கு மத்தியில் தான் ஹிலாஃபத் என்ன செய்யும் இருக்கும் என்கின்ற வரைக்கும் நம்ம என்ன செய்திருக்கிறோம் நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் இன்ஷா அல்லா இந்த வாரம் இமாம் ஷாஃபி அலி ரஹமுல்லா அவர்களுடைய ஏனைய எஞ்சிய பகுதிகளை இன்ஷா அல்லா நாம் பார்க்கலாம் அதில் இமாம் ஷாஃபி அலி ரஹமுல்லாவுடைய மத்தனை நம்ம சென்ற வாரம் சொன்ன மாதிரி மத்தனை நம்ம இன்றைக்கு வழங்கப்படுத்தக்கூடிய அந்த மத்தனை நம்ம வாசிடுறோம் Enjie pahdi. Indah isna doh bandar dale enjie pahdi. Nada mupati nala pahdi. Nih pakalam. Wa anna kalila ma askara kathiruhu khamrun. Wal mutaatu haramun. Fauusi bi taqwa Allah azza wa jal. Waluzumi sunnah wal athar an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa ashabhi wa tarkil bid'ah wal ahwa wa jitnabiha. Wa taqwa Allah haqqa tuqatihi. Wala tamutan wala tamutun illa wa antum muslimun. Fa innaha wasiyatu al awalin wal akhirin. وَإِنَّ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَتَعْتُمْ وَعَلَيْكُمْ بِالْجُمْعَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَلُزُومِ السُنَّةِ وَالْإِيمَانِ وَالتَّفَقُّهُ فِي الدِّينِ وَمَنْ حَضَرْنِي مِنْكُمْ فَلْيُلَقِّنِّي لَا فإن كانت عندي حائط فلتقم وليطيب وليدخن عند فراشي إذا أنا أبدي أن سننا مولي بيرتر شرحه كرمنا لو أن قليل ما أسكر كثيره خمر وأن قليل ما أسكر كثيره خمر إذا نذي أذيك التنمي بوضي يهد پڑت تخرد إمام شافعي فأوور كل كي آغا شولي توان دي أقيدة أوليا سبجر أذلا Idai orang akidah orang kulo kundu orang. Barang itu fikih subjek. Anak akidah orang kulo kundu orang. Enne, adi kah mak orang tuh ikuti kintra pulut adi podo yeit pada tu mak orang dal. Adan kunjamu haram. Adi kah mak orang tuh ikuti dal. Ur kapu kudi cha podo iwaru mende sounal. Adala ur round su kudi cha. Ur saudar na ur militer kudi cha. Madah enne haram dan podo yeit pada adi betal. Adi kah podo yeit pada tu mak orang dal. Anu dek kunjamu haram. Wal mutatu haramun. Tatkali kita terimaan mengenai ini, Rasul ada garat dalam nadi mora ini rendah begal. Tadik kapatta orang bishiam. Adik, tadik kapatta dia. Adik tadi. Fauzi bi taqwa Allah azza wa jal. Allah hui payendu kulle maru. Unggal kenaan wasiyat cehire. Walusumi sunna. Sunna hui kadei budi kyu maru. Wal athar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ashabi. Nabi gelar tortu ande. Matum nabi tordar gel tortu ande. Seidi gelai ninggal kadei budi tu walu maru. Watharikil bida. Bida atte kelai bido maru, wal ahwa manu icci kelai bittu bido maru, wajitna abiha. Abi kelai thavirin tu kollo maru, na nunggul ke nasere. Masih itu pandra. Unna pakatla, punya mana orang kelai nasinji kira ngan, irudi kira ngan. Watta kullah hakka tu katihi, walatamu tu na illa wa antu muslimin. Irai wani, apadi ninggal anjay wedu mo, apadi anjinggal musliminggal ahwe antri ninggal marani kya wenda. Fa innha wasiyatul awalina wal akhirin. Idan, aram bagala makkal udia wasiyatum, pindi bandar udia wasiyatum ida. 
ஆரம்ப கால நல்ல மக்களுடைய வசியத்தும் பிந்தி வந்தவுடைய வசியத்தும் இதுதான் யார் அல்லாவை பயந்து வாழ்கிறாரோ அவர்களுக்கு அல்லாஹு தாலா ஒரு மஹரஜ் ஒரு அதாவது வெளியேறக்கூடிய வழி அல்லாஹு தாலா என்ன செய்வான் காட்டுவான் வயர் சுக்குமின் ஹைதுல் அஹ்தசி அவர் எண்ணாத புறத்தால் அவருக்கு அல்லாஹ் உதவி செய்வான் ஃபத்தக்குல்லாஹ மஸ்தத்து எனவே நீங்கள் அல்லாஹு இயன்ற அளவுக்கு என்ன செய்யுங்க பயந்து கொள்ளுங்கள் வ அலைக்கும் பில் ஜும் அத்தி வல் ஜமா ஜும்ஆவையும் ஜமாஅத்தையும் பேணி வாருங்கள் மாம் ஷாஃபியுடைய வசியத்தில் வந்து வ அலைக்கும் பில் ஜும் அத்தி வல் ஜமா ஜும்மாவையும் ஜமாஅத்தையும் பேணி வாருங்கள் வல் உசூம் இஸ் சுன்னத்தி வல் ஈமான் வ தஃபக்ஹிஃபுத்தீன் சுன்னாவை கடைபிடியுங்கள் ஈமானை பற்றி பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் மார்க்க விளக்க விஷயத்திலே கவனமிடுங்கள் வமன் ஹதரனை மின்கும் யாரு எனக்கு கடைசி தருணத்தில் இந்த இடத்தில் சமூகம் அளிக்கிறார்களோ ஃபல் யுலக்கின்னி அவர் எனக்கு சொல்லித்தரட்டும் எனக்கு தல்கீன் செய்யட்டும் லா இலாக இல்லல்லா வஹ்தஹு லா ஷரீக் அலஹு வ அன்ன முஹம்மதன் அப்துஹு வ ரசூலு இந்த வார்த்தையை எனக்கு அப்படின்னு அவர் கடைசி வசியத்தை இது பண்ணுறாரு யார் எனக்கு அந்த மரண படுக்கை நேரத்தில் பக்கத்தில் வாரீங்களோ இருக்கிறீங்களோ அவங்க எனக்கு லா இலாஹ் இல்லல்லா முகமது ரசூல்லாம் என்ன செய்ய சொல்லித்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி தல்கையின் பண்ணுங்க மௌத்துக்கு முந்தி எனது நகங்களையும் எனது மீசையையும் மரணத்துக்கு முன்னால் கவனம் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் ஷோட் பண்ணிருங்க நகங்கள் வளர்ந்துருந்தா அதை என்ன செஞ்சிருங்க வெட்டி விட்டுருங்க அப்படின்னு அவர் சக்தி இல்லாத நிலைமையில் இருக்கிறாரு அதுக்கு விஷயத்தில் என்ன செய்ய நீங்கள் கவனம் எடுங்கள் இன்ஷா அல்லா அல்லா நாடினால் ஃபைதா ஹுதிர்து எனக்கு மரண நேரம் வந்து விட்டால் ஃபின் கானத் இந்தி ஹா அது வரைக்கும் யாராவது பெண்கள் இங்கிருந்து அவங்க மாதாவிடாய் பெண்களாக இருந்தால் ஃபல் தக்கும் அவங்க எழுப்பி போகட்டும் அவங்க என்ன செய்ய வேண்டாம் எனக்கு ஹதூரா அதாவது எனக்கு அதாவது என்னது இந்த இஸ்திஹலாராக நேரத்தில் என்ன அதாவது மரணம் வார நேரத்தில் எந்த மாதாவிடாய் பெண்கள் இங்கே என்ன செய்ய வேண்டாம் இருக்க வேண்டாம் வல் யு தையிபு அவர்கள் இங்கே உள்ளவங்க மனம் பூசட்டும் வல் எத்தகினும் இந்த ஃபராசி என் படுக்கை கிட்ட வந்து எனது புகார் வாசனைகளை என்ன செய்யட்டும் அவர்கள் வைக்கட்டும் இது இமாம் ஷாஃபி ரஹமுல்லா அவர்களுடைய வசியத் இமாம் ஷாஃபி நேரடியாக சொன்ன ஒரு வசியத் இப்போ இந்த வசியத்துடைய ஆரம்பத்துலேயும் நான் படிச்சுட்டு வந்திருக்கிறோம் படிச்சுட்டு வந்ததில் நாங்கள் எது வரைக்கும் வந்திருக்கிறோம்னு சொன்னால் ஆட்சி அளவை கட்டுப்படுதல் வரைக்கும் வந்திருக்கிறோம் இப்போ அடுத்தது என்னன்னு சொன்னால் அண்ணமா அக் அதாவது எதனது அண்ண மா அஸ்கர கலீலுஹு ஃப கதீர்ஹு மா அஸ்கர கதீர்ஹூ ஃப கலீர்ஹு ஹராப் எதனது அதிகம் போதை ஏற்படுத்துகிறதோ அதனது கொஞ்சமும் ஹராம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வசனம் இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னு சொன்னால் ரசூல் அல்லாஹி சல்லா அலி வல்லாம் அவங்க சொல்கிறாங்க அபூதாவுதில் வரக்கூடிய செய்தி மூவாயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பத்தி ஒன்று அபூதாவுதில் மூவாயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பத்தி ஒன்று திருமிதியில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஐந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஐந்து இந்த ஹதீரில் வருது எப்படி என்று சொன்னால் ரசூல் அல்லாஹி சல்லா அலி வல்லாம் சொல்கிறாங்க மா அஸ்கர கதீரு ரசூலான நேரடி வார்த்தை எதனது அதிகம் போதை ஏற்படுத்துகிறதோ ஃபலீலுஹு ஹராம் அதனது கொஞ்சம் ஹராம் என்று ரசூல் நான் சொல்கிறான் இன்னொரு அறிவிப்பில் குள்ளு முஸ்கிரின் ஹராம் முஸ்கிரனை போதை ஏற்படுத்தக்கூடியது போதை ஏற்படுத்தக்கூடிய எல்லாமே ஹராம் ஒமா அஸ்கர மின்ஹு அல் ஃபர்கு ஃபமில் உல் கஃபி மின்ஹு ஹராம் ஒமா அஸ்கர மின்ஹு அல் ஃபர்கு ஃபர்கண்டா வித்தியாசம் இந்த இடத்துல ஃபர்கண்டா பெரிய ஒரு அதாவது என்னது பெரிய ஒரு ஒரு பானையில் அந்த அளவுக்கு குடித்தா ஒருத்தனுக்கு போதை ஏற்படுதுன்னு வைங்க அதனது ஒரு கைப்பிடியும் ஹராம் என்றாங்க சொல்லலாம் போதை ஏற்படுறதுக்கு ஒரு பெரிய ஜா ஜார் எடுத்து என்ன செய்யணும் குடிக்கணும் அது ஏற்படுத்தால் போதை வரும் அப்படிப்பட்டதில் ஒரு கைப்பிடியும் எனது ஹராம் அப்படின்னு ரசூல் சொல்லா அரசாலம் சொன்னாங்கன்ற இந்த ஹதீஸ் வந்து மூவாயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பத்தி ஏழாவது இலக்கம் சொல்லிட்டு அபு இது வந்து அபு தவுத் ரைட் அதாவது ஹிலாஃப் அல்லி அஹில் கூஃபா மினல் அஹ்னாஃப் இவர் ஷரஹ் எழுதுற ஷேக் அப்துல் அசித் ராஜி சொல்கிறாரு ஹிலாஃப் அல்லி அஹிலில் கூஃபா மினல் அஹ்னாஃப் ஹனபி மதுகபை சேர்ந்த கூஃபாவாசிகளுக்கு மாற்றமாக ஹனபி மதுகபை சேர்ந்த கூஃபாவாசிகளுக்கு மாற்றமாக வகைரிஹிம் அது அல்லாதவர்களுக்கும் மாற்றமாக அல்லதீன இன்னல் ஹம்ர் அல்லதி லா யுஸ்கிர் லா பஸ் பிதனா உல் ஷே இல் கலீல் மின்ஹோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு சாராய போதை ஏற்படுத்தாதுன்னு சொன்னால் அதை கொஞ்சம் குடிக்கிறது என்னது பிரச்சனை இல்லை அப்படி என்று சொல்லி யாரு கூஃபாவாசிகளை சேர்ந்த ஹனபிகள் 
கூஃபாவை சேர்ந்த ஹனஃபியில் ஒரு சிலர் என்ன செஞ்சாங்க ஃபத்துவா கொடுத்துருந்தாங்க ஒக்கதாலிக்க கவுலுகும் அவங்களுடைய விளக்கங்கள் ஒன்று தான் பி அன்னல் ஹம்ர லா யூனு இல்லா மின் அசீரில் ஐனப் திராட்சையிலிருந்து வரக்கூடிய சாராயம் மட்டும்தான் சாராயம் திராட்சை அல்லாமல் வரக்கூடிய சாராயம் என்ன செய்யறாது சாராயமாக கருத முடியாது இது அவங்க எங்கே சொல்கிறாங்கன்றதை இவர் கீழே நோட் பண்ணிக்கிறாரு சர் அதாவது சர்கசீர மபுசூத் என்ற நூலில் என்ன செய்யுது இந்த தகவல் வருது மபுசூத் அப்படி என்கின்ற நூலில் இந்த தகவல் என்ன செய்யுது வருகிறது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒலா ஹத் அலா ஷாரிபி மா யுத்தகது மினல் அசலி ஒல் ஹிந்த வ ஷீர் வ துரா வ கதாலிக்க மா யுத்தகது மினல் ஃபானி துவ தூ துவல் கும்மஸ்ரா வகைர் தாலிக்க அஸ்கரா உலம் யுஸ்கிர் லி அண்ணா நொச வரத பில் ஹத் ஃபில் ஹம்ர் வஹாத லை சஃபி மானாஹு இதுதான் அந்த புத்தகத்தில் வார வசனம் அதாவது யார் தேனால் சாராயம் செஞ்சு குடிக்கிறாங்களோ யார் ஹிந்தாவால் எனது அதாவது கோதுமை இது வகைகளால் சாராயம் செஞ்சு குடிக்கிறாங்களோ ஷாயிர் வாட் கோதுமை கோதுமை துரா சோழகம் இது போன்ற வகைகளால் அதாவது அவங்களுடைய காலத்தில் உள்ள சில விஷயங்கள் சொல்லி இதால் சாராயம் செஞ்சு குடித்தா என்ன செய்யாது அதுக்கு ஹத்து கிடையாது அதுக்கு ஹத்து அடிக்க வேண்டியது கிடையாது கா அது போதை ஏற்படுத்தினாலும் சரி போதை ஏற்படுத்தாது விட்டாலும் சரி ஏன்னா ஹதீஸ் வந்து இருக்கிறது வந்து ஐனபிள் அதாவது இந்த திராட்சை மூலம் வரக்கூடிய சாராயத்துக்கு தான் என்ன செஞ்சுது ஹதீஸ் வந்து அப்புறம் ரசூலாங்கள காலத்தில் திராட்சை மூலம் தான் அதிகமாக என்ன செய்வாங்க சாராயம் செய்வாங்க அதுக்கு தான் ஹதீஸ் வந்திருக்குது அப்படி என்று சொல்லி என்ன செய்கிறாரு சொல்கிறாரு எனவே ஹாதா லைசஃபி மானாகு அப்படி என்று சொல்லி இவங்க என்ன செய்கிறாரு பதில் சொன்னதை ஆதாரமாக போட்டு இதுக்கெல்லாம் மாற்றமாக இந்த ஹதீஸ் என்ன செய்யுது சொல்லுது அப்போ இமாம் ஷாஃபியுடைய நிலைப்பாடு என்ன எல்லா போதை ஏற்படுத்தக்கூடியவைகளையும் கொஞ்சத்தை கூட என்ன செய்யக்கூடாது குடிக்கக்கூடாதுன்றது மாம் ஷாஃபியுடைய நிலைப்பாடு மாம் ஷாஃபியுடைய நிலைப்பாடு இது என்ன செய்யுது எங்களுக்கு தெளிவாக காட்டுது ஆனால் ஹனஃபியர் அந்த நிலைப்பாட்டில் என்ன இல்லை ஹனஃபியில் குறிப்பாக கூஃபா வாசியில் அந்த நிலைப்பாட்டில் இல்லை இவர் சொல்லிட்டு சொல்கிறார் ஒஸ்வாப் அப்போ அவர்களுடைய பார்வையில் எது திராட்சை தான் ஒஸ்வாப் சரி என்னடா அண்ணல் ஹம்ர தக்கூனு மின் அசீரில் ஐனப் வமின் அசீர் துரா வ ஷைர் வகைரி எல்லாவற்றிலிருந்தும் சாராயம் என்ன செய்யலாம் வருமாக இருந்தால் எல்லாமே அதை என்ன செய்யும் குறிக்கும் சொல்லிட்டு வக்குல்லு முஸ்கிரின் ஃபஹுவ ஹம்ருன் சாராயம் என்றது திராட்சை எழுந்து வாரதில்ல போதை ஏற்படுத்துகிற எல்லாமே ஹம்ரு தான் ஹம்ருன்றது ரசூலாங்க தடுத்த அந்த வார வார்த்தை ஹம்ருன்றது அவங்க என்ன செஞ்சிட்டாங்கன்னா திராட்சையில் சுருக்கிட்டாங்க ஆனால் மற்ற அறிஞர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படி இல்லை எது போதை ஏற்படுத்தினாலும் அதெல்லாமே என்ன ஹம்ரு சாராய மண்ட வார்த்தையில் வரும் அதுக்கு ஒரு ஹதீஸை சொல்கிறாங்க முஸ்லீமில் ரெண்டாயிரத்தி மூணாவது இலக்கம் முஸ்லீமில் ரெண்டாயிரத்தி மூணாவது இலக்கம் இங்கே அதாவது ஹதீஸ் கிதா கிரந்தங்களை நீங்கள் பார்க்கலாம் கிதாபு தஹார் அப்படி இப்படி வார மாதிரி கிதாபுல் அஷ்ரீபான் ஒரு பாடம் வரும் ஷராப் என்ன குடிபானங்கள் குடிபானங்கள் சம்பந்தமான ஒரு தனி பாடம் வரும் கிதாபுல் அஷ்ரீபா அதில் எந்த பாத்திரங்களை பயன்படுத்தலாம் எந்த பாத்திரங்களை பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படியெல்லாம் சட்டங்கள் வரும் இப்போ ஹம்ரெண்ட வார்த்தையை ஹனஃபியல் அஹனாஃபுல் எதில் சுருக்குறாங்கன்னா அதாவது ஐனபில் திராட்சையில் அதுக்கு மறுப்பாக நாங்கள் ஒரு ஹதீஸ் சொல்லிக்கிறோம் என்ன எல்லா போதை ஏற்படுத்தினா ஹராம் அண்டு ஆனால் இந்த ஹதீஸ் அதாவது குல்லு முஸ்கிரின் ஹம்ர் தெளிவாக இருக்குது சைன் முஸ்லீம் இப்போ நான் சொல்கிறது ரெண்டாயிரத்தி மூணு குல்லு முஸ்கிரின் ஹம்ர் ரெண்டாயிரத்தி மூணாவது இலக்கத்தில் வரும் முஸ்லீமில் போதை ஏற்படுத்தக்கூடிய எல்லாமே ஹம்ரு அப்படின்ற சொல்லலாம் சொல்கிறாங்க ஹராமண்ட வார்த்தையை தவிர்த்து குல்லு முஸ்கிரின் ஹம்ர் எது போதை ஏற்படுத்தினாலும் அது சாராயம்தான் எது போதை ஏற்படுத்தினாலும் அது சாராயம்தான் வ குல்லு முஸ்கிரின் ஹரா போதை ஏற்படுத்தக்கூடிய எல்லாமே ஹராம் தான் அப்படி தெளிவாக என்ன செய்யுது இந்த ஹதீஸுகள் இருக்குது இந்த ஹதீஸுகள் அவர்களுக்கு கிடைக்காமல் இருந்திக்க வாய்ப்புகள் என்னது அதிகம் ஏன்னா நம்ம சொன்ன மாதிரி அன்றைய காலப்பகுதியில் மோத்தமாளிக்கின்றது கூட எனது தொகுப்பாக இல்லை சினாதுகளாக அன்றைய கண்ணு மஜிலிசுகளில் படித்ததுகளாக தவிர வேறு எதுவும் இல்லை ரே அப்போ எனவே சாராயம் என்பது இங்கே ஹராம் என்று நம்ம புரிஞ்சுக்கொள்கிறோம் இதில் இன்னொரு மேலதிகமான விளக்கத்தை சொல்லிட்டு அடுத்த வசனத்துக்கு போகலாம்னு நினைக்கிறேன் அதான் எல்கஹோல் என்றது ஒரு என்ன ஒரு ரசாயனம் அப்போ இந்த எல்கஹோல் என்ற இது வந்து கலவையால் ஏற்படக்கூடிய ரெண்டு விஷயங்கள் கலக்கிறதால் ஏற்படுற விஷயம் எல்கஹோல் இருப்பதே ஹராம் என்று இஸ்லாம் என்ன செய்யலை எங்கேயும் சொல்லலை எல்கஹோல் என்பது இருப்பதே ஹராம் அப்படின்னு இஸ்லாம் எங்கேயும் சொல்லலை ஏன்னா எல்கஹோல் இருக்கும் சாதாரண மிக்ஸ் ஃப்ரூட்டில் இருக்குமென்றாங்க சாதாரண ஒரு அஞ்சு பழத்தை சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணினா அதில் ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட்டுக்கு என்ன செய்யும் எல்கோல் தானாக உருவாகும் எனவே அது இஸ்லாம் என்ன செய்யலை ஹராமாக்கல் அதுக்கு அளவுகோல் என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னால் நீ ஒரு பெரிய கப்புக்கு மிக்ஸ் ஃப்ரூட் குடிக்கிறாய் குடித்தா உனக்கு போதை என்ன செய்யுது வருகுது அந்த எல்கஹோல் உனக்கு எஃபெக்ட் ஆகுது அப்படி என்று சொன்னால் அது நீ
அது அது எல்கோஹால் ஜீரோ பாயிண்ட் இருக்குது எனவே அது ஹராம் அப்படின்றது இல்லை ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஒன்று இப்போ சிலர் இது தவறாக இந்த சட்டத்தை விளங்காமல் தவறாக விளங்குவாங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் குடிக்கலாம்னு சொல்லிக்கிறாரு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் என்னது குடிக்கலாம் அப்படியெல்லாம் இல்லை எல்கோஹால் என்பது இருந்தே ஆகும் இருந்தே ஆகக்கூடிய ஒரு விஷயம் அது எப்போ நமக்கு ஹராம் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த எல்கோஹால் நம்ம அதிகமாக குடிக்கிற நேரத்தில் அந்த அந்த இது பாதிக்கும் அப்படின்னு இருந்தால் கொஞ்சம் என்ன செய்யக்கூடாது குடிக்கக்கூடாதே தவிர எல்கோஹால் என்று ஜீரோ பாயிண்ட் இருக்கிறதாலே அது ஹராம் என்ற கருத்தில் இல்லை இதே வந்து இந்த உங்களுக்கு இந்த ரெட்புல் சம்பந்தமாக ரெட்புல் பற்றி விளம்பரம் உள்ளது ரெட்புல் சம்பந்தமாக வந்து அவங்களுடைய வெப்சைட்டில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கருத்தினா ரெட்புல் ஹராமா ஹலாலா அப்படின்ற ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்து ரெட்புல் வந்து ஹெல்த்தியானதா இல்லையான்னு ரெண்டாவது அம்சம் ஹராமா ஹலால்ற சப்ஜெக்ட் ஒன்று இருக்குது அதை நேரடியாக அதை சொல்லுவாங்க தடுத்து தான் இல்லையா அதில் உள்ளது அதுக்கு முதல்ல ஒரு விமர்சனம் சொன்னாங்கன்னா எல்கோஹால் அதில் இருக்குது அதில் எல்கோஹால் இருக்குது அப்போ அவங்க வெப்சைட்டில் அதை பற்றி பதில் சொல்லியிருந்தான் என்னென்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நீங்கள் சாதாரண ஒரு மிக்ஸ் ஃப்ரூட் எடுத்து என்ன செய்யுது நீங்கள் வந்து குடித்தாலும் இந்த எல் இதில் நாங்கள் எத்தனை பாயிண்ட் போட்டிருக்கோம் அந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு என்ன செய்யும் வந்தே ஆகும் நீங்கள் ரெண்டு குடிங்க மூணு குடிச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு என்ன செய்யாது போதையெல்லாம் உங்களுக்கு என்ன செய்யாது வராது அப்படின்னு நான் விளக்கு தண்ணி செஞ்சுருந்தான் அதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தான் சாதாரணமாக ஒரு மிக்ஸ் ஃப்ரூட் குடிச்சால் உங்களுக்கு வருது அப்படின்னு சொல்கிறான் எனவே எல்கோஹால் என்ற அந்த நிலை வரக்கூடாது இப்போ ரசூல் சல்லா ஆலோசனை என்ன செய்வாங்கடா ஈத்தம்பழத்தை ஊற போடுவாங்க எதில் ஊற போட்டால் அதனுடைய தன்மை ஸ்ட்ராங் ஆகும்னு இருக்குது இப்போதான் நம்மளுக்கு அந்த அறிவே இல்லையே எதுலையா ஊற போட்டால் சரியான நிலை வைக்கிறது ரசூல் ஆன காலத்தை சில அதுக்கு பாத்திரங்கள் வச்சுருந்தாங்க அந்த பாத்திரத்தில் ஊற போட்டால் அதனுடைய இயற்கை தன்மையால் அது என்ன செய்யும் கொஞ்சம் ஊறும் மண் சட்டியும் மற்ற சட்டியும் மாதிரி அந்த ஊர்னா ரசூல் அங்கே எப்படி குடிப்பாங்கன்னு வருது உதாரணமாக இப்போ இன்றைக்கு வைக்கிறோம் ஒரு நாள் ஆகிட்டு ரெண்டாம் நாள் வச்ச அவனுடைய தன்மை என்ன என்னதாகும் என்றது அவங்களுக்கு தெரியும் அது ஊற வச்சு ரெண்டாவது நாள் மூணாவது நாள் நாலாவது நாள் ஆகினா அது என்னதாகும் நிச்சயமாக என்ன செஞ்சிடும் சாராயமாகிடும் நிச்சயமாக அது சாராய தன்மை என்ன செஞ்சிடும் அடைந்து விடும் ஈத்த பழத்தை போடுறீங்க தண்ணியில் வைக்கிறீங்க அதை திறந்த நிலைமையில் வைக்கிறீங்க ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் மூணாம் நாள் ஆகல என்ன செஞ்சிடும் புளிப்பு தன்மை அதில் உண்டாகிடும் உண்டாகி ஒரு போதை தன்மை என்ன செய்யும் உண்டாகும் அதில் சில மிக்சிங் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது ரசூலாங்க என்ன செய்வாங்க அதில் சாரை ரெண்டாம் நாள் குடிப்பாங்க மூணாம் நாள் என்ன செய்ய மாட்டாங்க குடிக்க மாட்டாங்க வீச சொல்லிடுவோம் ஏன் அதுக்கு போகிற குடிச்சாது போதை தன்மை என்ன செய்யும் ஏற்படும் இப்போ வினிகர் வினிகர் வந்து அடு அந்த எல்கோஹால் என்ற கட்டத்தை தாண்டி தான் வினிகராக என்ன செய்யுது மாறுது அதனால் தஹ்லீலுல் அதாவது தஹ்லீலுல் ஹம்ரம் தஹ்லீல் கூடாது அப்படின்னு சொன்ன ஒரு செய்தி வருது தஹ்லீல் கூடாதுன்னு சொன்னால் வினிகராக்க கூடாது தானாக வினிகராக இருக்குது அது ஓகே ஆனால் ஒருத்தர் வந்து அதை வச்சு அந்த மாதிரி செட்டப் பண்ணி அதை எடுக்கிறதுன்றது கூடாது என்ற ஹதிசிலே சில நேரம் பார்க்குறோம் அது வினிகர் சம்பந்தமான செய்தி என் இயற்கையான மாற்றம் இயற்கையான மாற்றம் வேறு நான் அதுக்கு என்ன சேகரித்து அந்த கட்டத்தில் அதை எடுத்துட்டுனா அது என்னது சாராயம்தான் அது இன்னொரு ரெண்டு நாளைக்கு விட்டோம்னா வேறு ஒரு இதான் என்ன செய்யுது மாறுது அப்போ எனவே நாங்கள் இதை கவனிச்சு கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் எந்த பழமாக இருந்தாலும் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இதை இதை எடுப்பாங்க என்ன நம்ம நாட்டில் கல் என்று சொல்லுவாங்க கல் சொல்லுவாங்க அந்த இது தென்னை மரத்தை இந்த எடுக்கிறது தென்னை மரத்தை போட்டு எடுக்க அது அது என்ன செட்டப்பில் எடுக்கிறது இதே தான் அப்போ அந்த குறிப்பிட்ட காலம் குறிப்பிட்ட நேரம் அது ஊறுற டைமு என்று உலகத்தில் இயல்பாக எல்கஹோல் என்ற ஒரு பகுதி என்ன செய்யுது உருவாகத்தான் செய்யுது இது சம்மந்தமாக விரிவாக நாங்கள் சாராயம் பெரும்பாவம் என்ற தலைப்பில் ஒரு மணி நேரத்தில் இது ஃபுல்லாக என்ன செஞ்சுக்கிறோம் விளங்கப்படுத்திக்கிறோம் அப்போ இதில் என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னால் ரசூல் சல்லாஹ் ஹலி வசல்லம் அவர்கள் எங்கேயும் ஏன்னா இதை தலைகளாக பேசுகிறாங்க எல்கோஹோல் என்ற ஒன்றே கூடாது அப்படின்னு சொல்ல எல்கோஹோல் என்றது ஒரு கெமிக்கல் இது ஆனால் அது போதை ஏற்படுத்துகின்ற அளவை அடைந்து விட்டால் அதனுடைய கொஞ்சத்தையும் குடிக்கக்கூடாது இவ்வளோதான் ஒரு கப்பு குடித்தா அதனால் உங்களுக்கு போதை வரும் என்ற நிலைமை வந்துட்டால் அதனுடைய கொஞ்சமும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடாது என்பது தான் இதில் சொல்லப்படுற விஷயம் அல்லாஹ் வலம் அடுத்தது வல் முத்து அத்து ஹராம் மேம் ஷாஃபி சொல்கிறார் வல் முத்து அத்து ஹராம் முத்தா திருமணம் என்பது ஹராமானது அப்படின்றான் இப்போ இது சொல்ல வேண்டிய ஒரு நிலை இருக்குது என்ன காரணம் உங்களுக்கு தெரியும் அரசூர் சலாவோட சில ஆரம்பமாக இதை தடை செய்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டுக்கு அனுமதிக்கிறாங்க தடை செய்கிறாங்க மறுபடி அனுமதிச்சாங்க மறுபடி தடை செஞ்சாங்க அந்த கடைசியான தடையில் என்ன சொன்னாங்கன்னா மறுமை வரைக்கும் என்னது தடை ஆனால் தட்டைக்கு தற்காலிக திருமண முறையாக தான் என்ன செஞ்சுது இருந்தது மூணு நாளைக்கு திருமணம் முடிச்சு
ஆனால் பெரும்பாலான நபி தோழர்கள் எல்லாம் இது என்னது ஹராமானது இது வந்து ஹராமானது ரசூர் சல்லா அலுசல்லம் அவர்கள் தடுத்து விட்டார்கள் இது கூடாத ஒரு செயல் எந்த அளவுக்குனா அப்துல்லா இபின் ஜுபேர் ரதியெல்லாம் அவங்க சொல்கிறாங்க இதை யாராவது இங்கே செஞ்சால் நான் விபச்சாரத்துக்குரிய தண்டனை என்ன செய்வேன் நான் கொடுப்பேன் அப்படி என்று சொல்லி சொல்கிறாங்க திருமணம் தான் ரசூலான காலத்தில் நடந்த உண்டு தான் ஆனால் நான் விபச்சாரத்துக்குரிய தண்டனை தான் என்ன செய்ய கொடுப்பேன் காரணம் ரசூலாம் தடுத்துட்டாங்க ரசூசா அரசு அவர்கள் தடுத்து விட்டார்கள் அப்படி என்று சொல்லி சொல்கிறான் அனுமதிச்ச நேரத்தில் உண்டு ரசூசா தடுத்துட்டாங்கன்னா அப்போ அதுக்கு பின்னால் கூடாதுன்னு அர்த்தம் எனவே இந்த தடை அதாவது முத்தா திருமணம் தற்காலிக திருமணம் என்கின்ற இந்த தடை என்பது கூடாத ஒரு விஷயம் ரசூலாக தடுத்து விட்டார்கள் மறுமை வரைக்கும் மட்டும் கன்ஃபார்ம் ஆனது ஆனால் இன்று ஷியாக்கள் செய்கிறதுக்கு இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை ஷியாக்கள் செய்வதற்கும் இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை ரசூல் சல்லாசன காலத்தில் இருந்து தற்காலிக திருமணம் என்பது தெரிந்த ஒரு பெண் அறிமுகமான ஒரு பெண் மகர் என்ற ஒரு பகுதி கொடுத்து ரெண்டு நாளோ மூணு நாளோ வாழ்கிறது இதுதான் அவங்கள்ட்ட இருந்தது ஷியாக்கள்ட்டே இருந்தது அதில் விபச்சாரம் அவர்கிட்ட இருப்பது விபச்சாரம் இந்த ஹதீஸை துணைக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறது நாங்கள் வந்து அந்த தடையை தான் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் அதுக்கு அவங்க என்ன செய்வாங்கடா சஹாபாக்களுக்குள்ள இந்த கருத்து முறைப்பாடு இருந்துச்சு இப்போ நம்ம பஸ்னா இப்படி சொன்னாங்க அப்துல்லா அபின் மசூத் இப்படி சொன்னால் அதுக்கு இதுக்கு சம்மந்தமே இல்லை இவங்க சொல்கிறதுக்கு அதற்கும் இதற்கும் சம்மந்தம் இல்லை அதுக்கு காரணம் என்னென்னு சொன்னால் அவர்களுடைய வரக்கூடிய அசர்களை எல்லாம் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உதாரணமாக மண் தமத்த அபிம்ராத்தின்மா தாஃபல் காபத்தை சபையினமர்றா யார் ஒரு பெண்ணோடு முத்தா திருமணம் செய்கிறார் அவர் கௌபா எழுபது முறை சுத்தினத்துக்கு சமமா சரியா இப்போ சும்மா இது வந்து எப்படி இருக்குது விளங்கிட்டா இது எப்படி இருக்கிற இந்த ஆர்வம் மூட்டினா அதே போல் யார் வந்து தமத்து செய்கிறாரோ அவருடைய அவருக்கு பின்னால் குளிச்சா வழிகிற ஒவ்வொரு துளியிலையும் பாவங்கள் வடிஞ்சு ஓடுதான் சரியா இப்படியெல்லாம் ஹதீதுகளை அவர்களுடைய காஃபி என்ற நூலில் என்ன செஞ்சுக்கிறாங்க அவர் அவருடைய பேராலே கட்டி கட்டி வச்சுக்கிறாங்க அதே போல் அல் முத்தா எங்களுடைய மார்க்கத்தில் உள்ள விஷயம் என்று சொல்லி அவங்களுடைய பன்னெண்டு மாம்களில் ஒவ்வொருத்தரும் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் என்ன செஞ்சுக்கிறாங்க எழுதி வச்சுக்கிறாங்க ஆனால் உண்மை என்னென்னா அலிரதி எல்லா உணவர்கள் தான் இந்த செய்தியை ஹராமல் அறிவிச்சுக்கிறாங்க இந்த செய்தி ஹராமன் அறிவிப்பு செஞ்சது யாரு அலிரோதி அல்லாவும் அறிவிப்பு செஞ்சாங்க ஆ இது வந்து சுண்ணிகள் வந்து இட்டு கட்டி என்ன செஞ்சு நான் சொல்லிட்டாங்க உமரி பின் உமர் ரோதி அல்லாவும் அவர்கள் வந்து இது இந்த மாதிரி வேலை செஞ்சால் நான் தண்டிப்பேன் என்று சொல்லி சொல்கிறாங்க உமர் தான் இதை தடுத்தார் என்று சொல்லி உமர் ரோதினாவும் மேலே என்ன செய்ய பழி போடுறாங்க பழி போட்டு அவங்க இப்படி பேசுகிறதால் என்ன நடக்கும் சியாக்கள் செய்கிற இந்த வேலையும் முத்துதாகவும் உண்டு என்ற ஒரு கருத்து உண்டாகும் சரியோ பிழையோ ஆனால் அவர்கள் இதை பற்றி பேசவே கூடாது அதுக்கு இதுக்கு சம்மந்தமே இல்லை அது கூடுமாக இருந்தாலும் சரி கூடாதாக இருந்தாலும் சரி இதற்கும் அதுக்கு என்னது எந்த சம்பந்தமும் இல்லை ஷியா லெபனான்ல இருந்து வரக்கூடிய லெபனான்ல வரக்கூடிய ஷியாவுடைய பத்திரிகை என்று சொல்லுது ஐந்து லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட தந்தை அறியாத குழந்தைகள் இருக்குதான் தந்தை அறியப்படையாத குழந்தை இதான் ரசூலான காலத்தில் இருந்த முத்த இதானா தந்தை அறியப்படாத அஞ்சு லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட குழந்தைகள் இன்றைக்கு ஈரான் லீக் எந்த சஞ்சிகை ஷியா சஞ்சிகை அஷிரா என்று சொல்ற ஷிரா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சஞ்சிகையில தெளிவா சொல்றாங்க அஞ்சு லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட அதாவது தந்தையற்ற குழந்தைகள் இருந்துட்டு அப்போ ஒரு அஞ்சாறு பத்து அஞ்சாறு ஏழு ஏழு எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னால் இப்போ எப்படி இருக்கும் அப்போ இந்த அளவுக்கு ஒரு என்னது சரியத்தை அந்த அனுமதி கொடுத்து இப்படி அந்த ஒரு ரசூலான காலத்தில் நடக்கல ரசூலான காலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு காலத்தில் முத்தம் ஆயிருந்துச்சு அது எங்கே ஆகுது மதினால் மசித் நபைக்கு பக்கத்தில் எல்லாத்துலேயும் பரவலாக எல்லாம் முத்தா திருமணம் நாடு ஃபுல்லாக செய்யுங்க எங்கே அனுமதி கொடுத்த மாதிரி எதாவது இருக்குதா ஒன்றும் இல்லை எனவே முத்தா திருமணத்துக்கும் ஷியாக்கள் சொல்கிறதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை ஷியாக்கள் வந்து ரசூலான காலத்தை அனுமதிச்ச இவர் அதுக்கு இதுக்கு சம்மந்தமே இல்லை நீ அதை விட்டுரு அதை பேசாத நீ செய்கிறது விபச்சாரம் நீ செய்கிறது விபச்சாரம் ரசூல் சலாம் அவளை சொல்கிற செய்தியை துணைக்கு எடுக்க பார்க்குற அது கூடுமா கூடாதான் ரெண்டாவது அதை துணைக்கு எடுக்க பார்க்குறாங்க நம்ம என்ன செய்யணும் அதில் விளங்கப்படுத்துகிறோம் இதற்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது ஆனால் இமாம் ஷாஃபியுடைய நிலைப்பாடு இதில் விளங்கப்படுத்துகிறாங்கன்னா வல் முத்து அது ஹராமுன் முத்து ஆ திருமணம் என்பது ஹராம் அப்படின்னு என்று சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கு அது இவர் ஷேக் அப்துல் அசீர் ராஜிகி கொண்டு வரக்கூடிய ஹதீஸ்களை பாருங்கள் நஹா அண்ட் முத்து அத்தின் நிசா யோம ஹைபர் ஹைபர் யுத்தத்தின் பொழுது ரசூல்லா இசல்லாவில் செல்லம் இந்த முத்தாவை தடை செய்தார்கள் ஒன் அக்லில் ஹோமில் ஹோமுரில் இன்சியா அதாவது நம்ம வரி குதிரைன்னு சொல்லுவோமே இந்த குதிரை அல்லது அதை சாப்பிடுவது ரசூல் சல்லா என்ன செய்தார்கள் தடை செய்தார்கள் அதை ரசூல் சல்லா அது வீட்டுக்கிறது சரியா அதை சாப்பிடுவதை ரசூல் சல்லா அலுசல்லம் அவர்கள் தடை செய்தார்கள் இந்த இந்த ஹதீஸ் வந்து புகாரியில் நாலாயிரத்தி இருநூற்றி பதினாறாவது
உங்களுக்கு நான் முத்தா திருமணத்தை அனுமதித்திருந்தேன் அலாவா இன் அல்லாஹ கத் ஹரமஹா இல யௌமில் கயாமா அல்லாஹ் மர்மை நாள் வரைக்கும் அதை ஹராமாக்கி விட்டார் மர்மை நாள் வரைக்கும் அதை ஹராமாக்கி விட்டான் இந்த செய்தி இபுனு மாஜால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டாவது இலக்கத்தில் வருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டாவது இலக்கத்தில் வருது அடுத்ததாக கவுலுகு ஃபூசி பி தக்கு அல்லாஹ அஸ்வஜல் வல் உசூமி சுன்ன வல் ஆசார் அன் ரசூல் இல்லா சலா அலுவலாம் அதாவது என்ன தக்குவாவோடு இருக்க வேண்டும் சுண்ணாவை பின்பற்றி நடக்க வேண்டும் ரசூலுல்லா சல்லா அலி வசல்லாம் அவர்கள் வழியாக வரக்கூடிய செய்திகளையும் சஹாபாக்கள் வழியாக வரக்கூடிய செய்திகளையும் நீங்கள் க பற்றி பிடிச்சிக்கோங்க அப்படி என்று சொல்லி மாம் ஷாஃபி என்ன செய்கிறார் சொல்கிறார் இதை எவ்வளோ அழகாக வழங்கணும் சஹாபாக்கள் வழியாக வரக்கூடிய செய்திகளையும் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க பற்றி பிடிச்சிக்கோங்கன்றாங்க உடனே நம்ம என்ன சொல்லிடக்கூடாது ஆ குரான் ஹதீஸோட மூணாவது ஒன்று என்ன செஞ்சிட்டார் இமாம் ஷாஃபி கொண்டு வந்துட்டார் அப்படின்னு நினச்சிடக்கூடாது உண்மையிலேயே இந்த சமுதாயத்தில் ஆதாரம் எப்படி ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கணும் எப்படி புரியக்கூடாது எப்படி ஆதாரத்தை எடுக்கலாம் எப்படி எடுக்கக்கூடாதுன்றத அதாவது பல அறிஞர்கள் சொல்லியிருந்தாலும் முதலாவது வகுத்த இமாம் என்று சொல்லத்தக்க ஒரு இமாம் யார் இமாம் ஷாஃபி அவருடைய கிதாபு ரிசாலா ரிசாலா என்ற நூல் ஒரு அழகான நூல் அதுதான் முதல் உசூல் ஃபிக்ரு என்ன செய்யலாம் நம்ம சொல்லலாம் அப்படி ஒரு அடிப்படைகளை வகுத்த ஒரு அழகான நூல் அந்த ரிசாலா என்ற நூல் அவர் இவர் என்ன சொல்கிறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அல்லா சொன்னது தான் மார்க்கம் ரசூர் சல்லா அலுவலம் சொன்னதை செஞ்சது அனுமதித்ததான் மார்க்கம் அதில் சந்தேகம் கிடையாது ஆனால் அந்த செய்திகளை எங்களுக்கு சொன்ன நபித்தோழர்கள் அதை வாழ்க்கையில் நடைமுறைப்படுத்தி வாழ்க்கையில் அந்த சிக்கல்களை கண்டு அதை அதுக்கு தீர்ப்பு சொல்லி அவர்களுடைய செயல்களோடும் அவருடைய வார்த்தைகளோடும் சேர்ந்து தான் என்ன செய்யுது எல்லா ஹதீஸும் வந்து சேருது அப்போ அந்த எந்த சுச்சுவேஷனுக்கு இது பொருந்தது எந்த சுச்சுவேஷனுக்கு இது பொருந்தாது எந்த வசனத்தை எப்படி அறிஞ்சு கொள்ளணும் என்றதெல்லாம் அதோட சேர்ந்து என்ன செய்து வருது அதை நம்ம கடைபிடிக்கிறது சிறந்ததா அதையெல்லாம் தாண்டி இன்றைக்கு வந்து எங்களுக்கு வேறு வேறு சிந்தனைகள்லாம் தலையில் ஏறி இருக்கக்கூடிய இந்த காலத்தில் உள்ளவர்கள் ஒன்றை புரிய வைக்கிறத கடைபிடிக்கிற சிறந்தான்னு கேட்டால் அதுதான் எப்பயும் சூழலால் பாதிக்கப்பட்ட ஒருவனுடைய விளக்கம் வந்து அந்த சூழல் கேட்பான் என்ன செஞ்சிருப்பான் கொஞ்சம் வளர்ச்சி கிடைச்சிருப்பான் இதே பற்றியே தெரியாதவர்களாக தான் நம்பித்தோடு கிடைச்சி நாங்கள் இருந்தாங்க அவங்க வந்து எழுத வாசிக்க தெரியாதவங்க அப்படின்னா என்ன கிரேக்கத்தையோ பாரசீக புத்தகத்தையோ வேறந்த புத்தகத்தையோ அவங்க என்ன செய்யலை பாசிட்டிக் இல்லை அப்படி ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டாக இறங்கினது அது குருவானும் ஹதீது மட்டும்தான் அது மட்டும்தான் அவங்களோட என்ன செய்யும் தலையில் இருந்துச்சு இவர்கள் அதை புரிஞ்சு கொள்வது மிக சிறந்த முறையில் என்ன செஞ்சுருவாங்க புரிஞ்சு கொள்வாங்க மற்ற மற்ற தாக்கங்கள் சூழல் விளக்கங்கள் எல்லாம் சேர்த்து இருக்கக்கூடிய ஒருத்தன் விளைஞ்சு கொள்வது வேறு மாதிரி என்ன செய்யும் இருக்கும் இதனால தான் அப்துல்லா அப்படி மசூ சொல்கிறாங்க அக்கல்லுகும் அக்கல்லும் நாசி தக்கல்லுஃபன் வரிஞ்சு கட்டிக்கண்டு விளக்கம் செல்வதில் அவர்கள் மிக குறைவானவர்களாக என்ன செய்தார்கள் இருந்தார்கள் இயல்பு இயல்பாக என்னது புரிந்து கொள்ளக்கூடிய மக்களாக அவர்கள் இருந்தார்கள் பார்க்குறோம் இதனால தான் இமாம் ஷாஃபி சொல்கிறார் என்னது சுண்ணாவையும் பற்றி பற்றி பிடியுங்கள் சஹாபாக்கோடைய ஆசார்களையும் என்ன செய்யுங்க பற்றி பிடிங்க மூன்றாவது மூலாதாரம் என்றது அல்லது இருக்கிற குரான் சுண்ணாவை நீங்கள் சரியாக விளங்கணும் என்றால் அந்த பகுதியாக நான் என்ன செய்யும் உங்களுக்கு சரியாக விளங்கப்படுத்தும் அப்படின்றது இதில் ஒரு ஹதீஸ் கொண்டு வரார் என்னன்னு சொன்னால் அலைக்கும் பிசுன்னத்தை வசுன்னத்தில் ஹுலஃபா இர்ராஷிதீன் அல் மஹதியின் எனது சுண்ணத்தையும் ஹுலஃபாக்களுடைய சுண்ணத்தை நீங்கள் பின்பற்றுங்கள் அப்து அலிஹா பின் நவாஜிஸ் கடை வாய்ப்பற்களால் அவைகளை பற்றி பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் வையாக்கும் வல் உமூரல் மஹதாத் புதிதாக ஏற்படுத்தக்கூடிய எல்லா விஷயங்களிலும் கவனமாக இருங்கள் ஃபைன் குள்ள மஹதத்தின் பிதா வ குள்ள பிதாத்தின் தலாலா எல்லா புதியவைகளும் பிதாத் எல்லா பிதாத்துக்களும் வழிகேடு என்று அபுதாவுதில் வரக்கூடிய நாலாயிரத்தி அறுநூற்றி ஏழாவது செய்தி நாலாயிரத்தி அறுநூற்றி ஏழாவது செய்தி இது இப்போ இதில் என்னன்னு சொன்னால் அடுத்தது அஹிமாம் ஷாஃபி சொல்கிறது ஒரு தர்க்கில் பிதாய் வல் அஹுவா வஜித்தினா பிஹா அது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் என்ன விதாத்துக்களையும் மனோ இச்சைகளையும் விட்டு விடுங்கள் என்று சொல்கிற செய்தி மன் அஹத் தஃபி அம்ரீனா ஹாதா மாலை சமின் ஊஃபர் அத்துன் இந்த மார்க்கத்திலே இல்லாதவைகளை யார் ஏற்படுத்துகிறாரோ அது மறுக்கப்பட்டது அதே போல் ஒத்த குல்லா ஹக்க துக்காத்தி வலா தமு துன்ன இல்லா அந் து முஸ்லிமூன் நீங்கள் அல்லாவை பயந்து கொள்ளுங்கள் அல்லாவை முறையாக பயந்து கொள்ளுங்கள் முஸ்லிம்களாக அன்றி என்ன செய்ய வேண்டாம் மரணிக்க வேண்டாம் அப்படி என்று அதாவது வரக்கூடிய விஷயத்துக்கு அப்துல்லா இப்னு மசூத் ரதியில் அவரோட தஃசீரை போடுறாரு அப்துல் ஜர் ராஜி அவர்கள் அதாவது இபுனு அபி ஹாத்திமுடைய தஃசீரில் வரக்கூடிய ஒன்று ஹு அதாவது அட அர்த்தம் என்னென்னா ஹு அய்யுத்தா அஃபலா யோசா அல்லாவே முறையாக பயந்து கொள்ளுங்கன்னு சொன்னால் பாவம் செய்யப்படாமல் அவனுக்கு வழிபடுவது ஒயுஸ்கர ஃபலா யுன்சா மறக்காமல் இறைவனை ஞாபகப்படுத்துவது ஒயுஷ
மறக்காமல் இறைவனை ஞாபகப்படுத்துவது ஒயுஷ்கர் ஃபலா யுக்ஃபர் நிராகரிக்காமல் இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்துவது யார் தஃசீர் அப்துல்லா பின் மசூத் ரதி அல்லாவன் அவர்கள் எதுக்கு தஃசீர் சொல்கிறாங்க ஹக்க துக்காதி முறையாக இறைவனை பயந்து கொள்ளுங்கள் என்ற வார்த்தைக்கு இதை தஃசீர் சொல்கிறாங்க இது எதில் வருதுன்னா தஃசீர் இபுனு அபி ஹாத்திம் இமாம் இபுனு அபி ஹாத்திமுக்கு ஒரு தஃசீர் இருந்துச்சு அதுக்கு சொல்கிற தஃசீர் இபுனு அபி ஹாத்திம் தஃசீர் இபுனு கசீர் மாதிரி தஃசீர் இபுனு அபி ஹாத்திமில் இது என்ன செய்து வருது இது வந்து இபுனு கசீர் வந்து அவருடைய தஃசீரில் சொல்கிறாராம் ஒஹாதா இஸ்னாதுன் சாஹிஹுன் மவுகூஃபுன் அப்துல்லா பின் மசூத் சொன்னதாக வரக்கூடிய இந்த இஸ்னாத் சஹிஹான இஸ்னாத் அப்படின்னு இமாம் பின் கசீர் அவர்கள் என்ன செய்கிறாங்க இதை சொல்கிறாங்க ரைட் அடுத்ததாக ஒய் இன்ன மைய தக்கில்லாஹ ஜாலஹு மஹ்ரஜன் ஒய் ரசுகுஹுமின் ஹைத்துல்லா இஹ்தசீப் யார் அல்லாவை பயந்து வாழ்கிறாரோ அவருக்கு அல்லாஹு தாலா ஒரு மஹ்ரஜ் பிரச்சனை விட்டு வெளியேறுகின்ற ஒரு வழியை காட்டுவான் ஒய் ரசுகுஹு மின் ஹைது உலா இஹ்தசீப் அவன் நினைக்காத புறத்தில் அல்லா உதவி செய்வான் இதை வந்து நாங்கள் உலக விஷயத்துக்கு மட்டும் தான் புரிஞ்சுக்கொள்கிறோம் ஆனால் இந்த வசனம் அருமையே தான் குறிக்கிறது யார் தக்வாவோடு வாழ்கிறாரோ மஹ்ரஜ் அவருக்கு வெளியேறுகின்ற ஒரு வழி எதிலிருந்து நரகத்திலிருந்து வெளியேறுகின்ற ஒரு வழி அல்ல என்ன செய்வான் காட்டும் அப்படின்னா என்ன ஒரு தௌஃபீ கொண்டு செய்வான் ஒரு வணக்கத்துக்கோ ஒரு தர்மத்துக்கோ ஒரு விவாதத்துக்கோ ஒரு தௌஃபீக் செஞ்சு அவரை நரகத்திலிருந்து எல்லாம் காப்பாற்றுகின்ற வேலை என்ன செய்வான் செய்வான் எனவே உலகத்தையும் குறிக்கும் மறுமையும் இதை என்ன செய்யும் குறிக்கும் ஃபத்தக்குல்லாக மஸ்த தாத்தும் எனவே இயன்ற அளவுக்கு அல்லாவை பயந்து கொள்ளுங்கள் இந்த செய்தி நாங்கள் குரானில் அடிக்கடி கேட்கணும் ஃபத்தக்குல்லாக மஸ்த தாத்தும் முடிந்த அளவில் அல்லாவை பயந்து கொள்ளுங்கள் முடிந்த அளவு அல்லா பயந்து கொள்ளுங்கன்னா என்ன சுபவ தொழிலில் தான் நாலு ரக நாலு ரகத்தை தொழுகிறது மற்ற ரெண்டு நேரம் தொழில மூணு நேரம் தொழுகிறது இப்படி வாங்கிற அப்படியே இது ஃபத்தக்குல்லாக மஸ்த தாத்துமன்னா இஸ்லாம் எங்களுக்கு சில சட்டங்களை என்ன செஞ்சு சொல்லியிருக்குது அதில் ஆக அதாவது இதான் நல்ல தக்குவா உள்ளவருடைய நிலையுன்னு சொல்லியிருக்குது அடுத்தது அதுக்கு அடுத்தது அது இல்லாட்டி அதுக்கு அடுத்து அது இல்லாட்டி அதுக்கு அடுத்ததுன்னு கடைசி வரைக்கும் இதுக்கு அங்கே நீ என்ன செய்யக்கூடாது போகக்கூடாது நிலவ சொல்கிறீங்க உங்களுடைய தக்குவாக்களை கேட்பேனது இறைவனை பயந்து உங்களோட சூழல் செலவில் அங்கே போகக்கூடாது புது எடுக்க விடாது தயமம் தான் செய்யவிடும் புதுவும் இருக்காது தயமும் இருக்காது ஒரு சுச்சுவேஷன் என்ன செய்யும் வரும் உரிய நேரத்தை தொலைராம இருக்கும் ஜம்மு செய்கிற மாதிரி இருக்கும் முழுமையாக தொலைராம இருக்கும் கசுர் செய்கிற மாதிரி என்ன செய்யும் இருக்கும் அல்லா முடிஞ்ச அளவுக்கு என்ன செய்யுங்க பயந்து கொள்ளுங்கள் இதனால தான் அதாவது ஒரு செய்தி வருது என்னன்னு சொன்னால் இதை அமர்த்துக்கும் பி அம்ரின் ஃபத்து மின்கும் அஸ்தாத்து நான் ஒன்றை உங்களுக்கு தடுத்து விட்டால் முழுமையாக அதை தவிர்த்து கொள்ளுங்கள் அதில் அல்லா இயன்ற அளவுக்கு பயந்து கொள்ளுங்கன்றது இல்லை விவசாரத்தை கூடான்றாங்க இயன்ற அளவுக்கு அல்லாவுக்கு நம்ம பயந்து கொள்ளுங்க அர்த்தம் இல்லை அதில் முழுசாக என்னது கூடாது ஆனால் உங்களுக்கு ஒன்றை ஏவினால் இயன்ற அளவுக்கு என்ன செய்யுங்க அல்லாவை பயந்து கொள்ளுங்கள் தடுத்தால் முழுசாக என்ன செஞ்சுருங்க தவிர்த்துருங்க ஏவினால் இயன்ற அளவுக்கு அல்லாவை பயந்து கொள்ளுங்கள் வாழைக்கும் பில் ஜுமாத்தி வல் ஜமா ஜும்மாவை பேணி வாருங்கள் ஜமாத்தை பேணி வாருங்கள் அப்படி என்று இமாம் ஷாஃபி என்ன செய்கிறார் சொல்கிறாரு காரணம் ஜும்மாவும் ஜமாத்தும் தான் ஒரு சமுதாயத்துடைய அதாவது ஹிலாஃபத்துக்கும் ஒரு அடையாளம் ஹிலாஃபத் நடக்கிறதுக்கான ஒரு அடையாளம் இரண்டாவது ஒரு சமூகத்தில் முஸ்லீம் சமுதாயம் வாழ்கிறதுன்றதுக்கான அந்த சமூக அடையாளம் இது இந்த ஜும்மாவும் ஜமாத்து என்கிற இந்த பகுதி தான் வலுசூமி சுண்ணவல் ஈமான் வத்தஃபக் ஹுஃபித்தீன் அதே போல் சுண்ணாவை கடைபிடியுங்கள் ஈமானை கடைபிடியுங்கள் மார்க்கத்தில் விளக்கங்களை என அதை தேடுங்க ஏண்டா மயூர் இல்லா ஹுபி ஹைரன் யுஃபக் ஹுஃபித்தீன் யாருக்கு அல்லாஹு தான் நலவை நாடுகிறான் அவருக்கு மார்க்கத்தில் அல்லா என்ன செய்வான் விளக்கத்தை ஏற்படுத்துவான் என்பது ரசூல்லாஹி சல்லா அலி சொல்லமாவுடைய ஹதீஸ் அடுத்ததாக மயூர் இல்லாஹு அந்த ம ஒமன் ஹதரணி மீன் கும் யார் எனது மரணத்தை அதாவது நான் சக்கராத்தில் இருக்கிற நேரத்தில் உங்களை யார் இங்கே இருக்கிறாங்களோ ஃபல் யுலக்கின் இல்லா இலாக இல்லல்லா எனக்கு தல்கின்னு சொல்லணும் தல்கின் என்ன தெரியுமா லக்கன என்றா ஒன்றை சொல்லி கொடுத்து நீங்கள் திருப்பி சொல்கிறது ஃபைய தலக்கன் தல்கீன் அதாவது அவுது பில்லாஹி மினஸ் ஷயத்தான ரஜி நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் திருப்பி சொன்னீங்கன்னா எத்தலக்கன் வழங்கிட்டா சில அறிஞர்களுடைய ஹதீஸ்களை அறிஞர்களுடைய அறிவிப்பாளர்களுக்கு ஒரு விமர்சனம் வரும் அறிவிப்பாளர்கள் ஒரு லாய்ஃபானவர் பலமானவர் நம்பகமானவர் மனநல குறைபாடு வருமே அதில் ஒன்று வரும் என்றா காண எக்பலு தல்கீன காண எக்பலு தல்கீன ஒரு அறிவிப்பாளருக்கு வரும் இவர் தல்கீனை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவராக இருந்தார் என்ன இது எப்படி வழங்குவோம் நாங்கள் அறிவிப்பாளர் விமர்சனத்தில் காண எல் எக்பலு தல்கீன தல்கீனை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவராக இருந்தார் என்ன விளக்கம் அதான் ஒரு அறிவிப்பாளர் தல்கீனை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவராக இருந்தார் இது எதுக்கு சொல்லுவாங்க விமர்சனத்துக்கு சொல்லுவாங்க ஆல் தைஃப் ஆல் தைஃபானவர் என்றதுக்கு இதை சொல்லுவாங்க
இப்ராஹிம் என்ற ஒரு மூலம் கிடைச்சது யஹ்யா என்ற ஒரு மூலம் கிடைச்சதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அறிஞர்கள் வந்து ரைட் அப்போ இதுக்கு நாலு இஸ்னாத் இருக்குது எட்டு இஸ்னாத் இருக்கு அதை என்ன செய்வாங்க எழுதி கொள்வாங்க எழுதின இவர் என்ன செய்வார் இவர் எவ்வளோ காலத்துக்கு பிரியாணம் போவார் ஆரம்பத்து ஒரு நாற்பது வருஷம் ஐம்பது வருஷம் போயிருப்பார் அறுபது எழுபதெல்லாம் அப்படி இருக்காது மக்களுக்கு சொல்கிற காலமாக தான் இருக்கும் என்ன செய்வாங்கடா மிகச்சிறந்த மாணவர்கள் அவர்கிட்ட இப்படி சொன்னாங்க எல்லா தூரத்தில் இருந்த மாணவர்களாக இப்படி சொன்னாங்க எப்படி சொன்னால் ஹத்தகும் உங்களுக்கு இன்ன அறிவிப்பாளர் சொன்னார் அவருக்கு இவர் சொன்னதாக அவருக்கு இவர் சொன்னதாக அவருக்கு இவர் சொன்னதாக நீங்கள் எங்களுக்கு என்ன செஞ்சீங்க சொன்னீங்கன்னு சொன்னால் நான் ஆமன்றுவார் அவர் சில வேலை ஏற்கனவே அறிவித்த ஹதீஸில் அது இருக்கவே இருக்காது இவர் நான் ஞாபகத்தில் என்ன இருக்குமா இதுவும் நான் சொன்னது தான் இதுவும் நான் சொன்னது தான் ஞாபகம் இருக்கு இது ஐம்பது ஒரு 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 பத்து இருபது இப்படி அகப்பட்டுச்சுன்னு வைங்களே கான எக்பலு தல்கையில் இவர் வந்து சொன்னால் அப்படியே திருப்பி அதை சொல்கிறவராக இருந்தார் அவர் எதை சொல்லணும் உள்ளத்தை சொல்லணும் அவர் இவ்வளோ காலமாக தொகுத்த ஹதீதுகளில் எது இருந்ததோ அதை சொல்லணும் அதை மனநலத்தின் சொல்லணும் இவர் வந்து சில வேலை புத்தகம் எரிஞ்சு போயிருக்கும் கிதாபு காணாத நிலைமையில் இருக்கும் ஞாபகத்தையும் சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆய்ப்பார் நம்பிக்கையான மாணவர்கள் அவர்கிட்ட ஏற்கனவே கேட்டவங்க வந்து உங்கள்கிட்ட சொல்லி என்னது ஹத்தகும் உங்களுக்கு இப்படி சொன்னார் இவர் இப்படி சொன்னார் இவர் இப்படி சொன்னார் இவர் இப்படி சொன்னார் அப்படின்னு அவர்கிட்ட கேட்டால் அவர் ஆமண்டு சொன்னால் தான் அது உறுதியாகும் இவர் ஆமண்டு சொன்னால் தான் இவர்கிட்ட இது அறிவிச்சு அவர் இல்லை நான் அப்படி சொல்லலையே எனக்கு அறிவித்தது அப்துல் ரஹ்மான் பின் மஹதி தானே அப்படின்னு சொன்னாருண்டா அவர் மனநலத்தில் இன்னும் உறுதியாக்கிறான்னு அர்த்தம் செஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்வாங்க நாலு விஷயம் சொல்லுவாங்க அப்படி சொன்ன உடனே நாம் இவருக்கு நாம் அவருக்கு நாம் என்றா இப்போ ஷேக் மாறே நம்பே இல்லாது ஏன் எந்தெந்த ஷேக் அவர் எதுக்கு போடுவார் இல்லை கான எக்பலு தல்கீனை தல்கீனை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் இது எந்த தல்கீனில் புரிஞ்சுக்கணும் அந்த இடத்தை புரிஞ்சுக்கொள்ள வேண்டிய இடம் இது ஓ அப்போ அதனால தான் இவர் லைஃப் வேண்டாம் அப்போ ஒரு விதத்வாதியை எந்திக்கிறார் போல அப்படின்னு அதெல்லாம் இது இந்த தல்கீன் அதே போல் தல்கைனு சிபியான்னு சொல்லுவாங்க தல்கைனு சிபியானடா சின்ன பிள்ளைகளுக்கு தலீமுல் குரான் அல்ல தல்கைனுல் குரான் தான் தலீமுல் குரானால தான் அடி சின்ன பிள்ளைகளை குரானை படித்து கொடுத்தா என்ன நடக்கும் அடி தான் கொடுக்கும் ஏ நீ ஒரு தடவை சொல்லுங்க அலிஃப் ஃபத்தக வந்தா ஆ பாக் ஃபத்த வந்தா பா தாக்கு ஃபத்த வந்தா தா முடி சொல்லி கொடுத்தாச்சு அடுத்த நாள் வர இப்போ சொல்லு அப்படின்னா அவன் சொல்ல மாட்டான் அவன் வந்து என்னது உலகம் வேங்காய் அறிஞன் ஆய்ந்தாலும் சரி பெரும்பாலும் என்னது சொல்ல மாட்டான் அவன் அதை பார்த்துட்டு தான் இப்போ அவனுக்கு அது கோடு தான் இப்படி ஒரு கோட்டு டீ மாதிரி என்ன செய்வோம் உனக்கு அது இருக்கேன் அதை பார்த்து கண்டிருப்பான் எவ்வளோ சொன்னால் இவன் படிக்கிறலான்னு என்ன தரு ஆனால் அந்த காலத்தில் அப்படி செய்யலை தல்கைன் ஆ பா தா இன்றைக்கு ஆ பாத்தா தான் நாளைக்கு ஆ பாத்தா தான் ஒரு ஒரு வருஷமானாலும் ஆ பாத்தா தான் அவனுக்கு அதை என்ன செஞ்சிடும் பதிஞ்சிடும் திடீரென குரானும் ஓத ஆரம்பிப்பான் திடீரென குருவானும் ஓதார் அதனால தான் தல்கைனு சிபியான்னு சொல்கிறது தல்கைனு சிபியான் லொஜிக் பிள்ளைகளுக்கு சரி வராது சின்ன பிள்ளைகளுக்கு என்ன செய்யணும்னா ஒரு மரபு மாதிரி சொல்லிக் கொடுத்து கண்டே இருக்கேன் தானாக அதை என்ன செய்யும் உள்வாங்கி கண்டே இருக்கும் இதான் பிள்ளைகளுடைய ஓதலன்றது இதுதான் கேட்க 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 என்ன செய்யும் பாடம் அதை சரியாக அறிஞ்சுக்கொள்ளணும் உங்களுக்கு ஒரு புதிய ஒரு லேங்குவேஜ் என்ன கொண்டு வந்து படிப்பிச்சா விளங்கும் அப்படி தான் அது இருக்கும் அப்படின்றத என்ன செய்யும் விளங்கும் அப்போ எனவே பிள்ளைகள் தல்கைனு அந்த மாதிரி தான் பிள்ளைகள் ஒரு தல்கைனு சிபியான்னு சொல்லுவாங்க அது சின்ன பிள்ளைகளுக்கு தல்கைன் இதே மாதிரி லாயிலாக இல்லல்லாகவே சொல்லிக் கொடுத்து திருப்பி சொல்கிறதுக்கு பேர் தல்கைன் தல்கைனு பேர் வந்ததுக்கு அதான் காரணம் லாயில சொல்கிறோம் அவர் திருப்பி என்ன செய்யணும் சொல்கிறது அப்படியே சொல்கிறது இது நாங்கள் எப்போ கூடாதுன்றோம் மௌத்தாகின பிறகு கபிரில் கேள்வி கேட்க வார நேரத்தில் அவருக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லி கொடுத்து கொண்டிருப்போம் மலக்கு உங்கள்கிட்ட இப்போ மண் ரப்புக்கு கேட்பார் நீங்கள் என்ன சொல்லணும் ரப்பி அல்லா இது தல்கைன் அவர் என்ன செய்யணும் அதையே பதிலாக திருப்பி சொல்லணும் நான் சொல்ல அவர் சொல்கிறது என்றதுனால தான் தல்கை அதை தல்கைன் என்ற பிரச்சனை வந்துச்சே தல்கையும் கூடாது தல்கீர் வந்து சுண்ணாயில் இல்லை இல்லை சுண்ணால் அப்போ இந்த ஹதீஸை காட்டுவாங்க இந்த மாதிரி ஹதீசல் என்னது லக்கைனும் மௌத்தாக்கும் லாயிலாக இல்லல்லா உங்களுடைய இறந்தவர்களுக்கு லாயிலாக இல்லல்லா என்ன செய்யுங்க சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி இறந்தவர்களுக்கு லாயிலாக இல்லைன்னா இறந்தவர்களுக்கு அல்லது மௌத்தாக்கும்னா இறந்து கொண்டிருக்கின்றவர்களுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யுங்க லாயிலாக இல்லல்லாவை சொல்லிக் கொடுங்கள் அதே மாதிரி மாம் ஷாஃபியும் என்ன சொல்கிறாரு நான் எனது பாருங்க அழகாக சொல்கிறாரு ஒமன் ஹதரணி மின்கும் நான் அந்த உயிர் போகிற கட்டத்தில் யார் எங்கிட்ட இருக்கிறீங்களோ அவர் எனக்கு லாயிலாக இல்லைல்லா சொல்லி தரணும் தல்கின் அங்கே தான் சொன்னான் தல்கின் எங்கே சொன்னால் இங்கே தான் அடுத்த லக்கினும் மௌத்தாக்கும் யாசின் யாசின என்னது தல்கின் பண்ணுங்கண்டெல்லாம் அவர் அது இட்டு
என்னது எல்லாத்தையும் தலைகீழாக என்ன செஞ்சுருவோம் மாற்றி விடுவான்றதை நாங்கள் பார்க்குறோம் அடுத்தது ஒத்த ஆஹதுல் அதுஃபார் அது போல் என்ன அதாவது நகங்கள் விஷயத்தில் நகங்கள் விஷயத்தில் நீங்கள் கவனம் விடுங்கள் ஒஷாரி அதே போல் மீசை விஷயத்தில் கவனம் விடுங்கள் இன் கபிலல் வஃபார் ஏன் அதாவது அதாவது என்ற மரணத்துக்கு முன்னால் மீசை விளாந்துட்டுன்னு சொன்னா எனக்கு அப்புறம் வெட்ட இல்லாது நீங்கள் அதை கவனம் எடுங்க நகத்தை என்ன செய்ய வெட்டி விடுங்கள் இன்ஷால்லா அல்லா நாடினால் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு காரணம் என்னன்னு சொன்னால் ரசூல் சல்லாஹ் அலி வசல்லாம் அவங்க சொன்னாங்க அஷ்ரும் மினல் ஃபித்ரா பத்து விஷயம் ஒரு மனிதன் இயல்பில் செய்ய வேண்டிய விஷயம் இயல்பு உணர்வு அது இயற்கை உணர்வு அதாவது இயற்கை ஃபித்ரான்னு சொன்ன அர்த்தம் என்னென்னா இஸ்லாம் வந்து குரான் வந்து ஹதீஸ் வந்து சொல்ல தேவையான அவனுடைய மனித உணர்வு அதை தூண்டும் அதை செய்ய முடியுது அதில் ஒன்று கஸ்து ஷாரி மீசையை கத்தரிக்கிறது அது மனித உணர்வு தூண்டு பண்ணுறதுக்கு தான் ஆதாரம் என்னென்னு சொன்னால் அரை மீட்டர் மீசையை வளர்த்த சாதனை அப்படி என்றெல்லாம் சொல்கிறதுக்கான காரணம் என்னென்னு சொன்னால் இது மனுஷன் செய்கிற வேலை அல்ல என்றது தான் அந்த இயல்பில் உள்ள விஷயம் அடுத்தது வ எஃபா உல் லெஹியா தாடியை வளர்த்தல் ஒசிவாக் பல்லு துளக்குதல் இப்போ இது இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் இல்லாதவங்க யாரும் பல் துளக்கிற இல்லையா பல் துளக்கிறா ஏன் பல் துளக்கிறாங்கன்னா அது பல்லு வளர்க்குற மனித இயல்பில் என்ன செய்யும் ஒரு உணர்வு வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஒஸ்தின் ஷா குல்மா தண்ணீரை நாசிக்கு செலுத்தி எடுக்கிறது மூக்குக்கு தண்ணீர் விட்டு எடுக்கிறது வந்து இயல்பில் ஒரு மனுஷன் என்ன செய்யணும் செய்யணும் வகசுல் அதுஃபார் நகங்களை கலைதல் வகசுல் பராஜிம் இதை இந்த இடுக்குகளை இந்த இடுக்குகள் இருக்குது இவைகளை நம்ம என்ன செய்யறது தேய்ச்சி கழுவுறது அடுத்தது வந்து ஒனத்ஃபுல் இபு அது போல அக்குள் முடியை என்ன செய்யறது முடியை பிக்கிறனு அதிசில் என்ன செய்யுது வருது ஒனத்ஃபுல் இபுத் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அளவுக்கான மனநிலையெல்லாம் நம்ம இப்போ இல்லை விளங்கிட்டா நத்ஃபுல் இபுத் அடுத்து என்ன ஹல் குல் ஆனா அதாவது அந்த அபத்துடைய முடிகளை என்னது கலைந்து விடுதல் ஒன் திகா சுல் மா அப்படி என்று சொல்லி என்ன செய்கிறாங்க சொல்கிறாங்க அதாவது ஒன் திகா சுல் மா நான் இதை இந்த சொல்ல பார்க்க மறந்துட்டேன் அல்லாஹ் வாலம் பார்த்துட்டு சொல்லிடுறேன் கால ஜக்கரியா கால முஸ் அவன் அசீத்துல் ஆஷ்ரத்தை இல்லான்னு தக்கூணல் மது மது இதில் வந்து மொத்தம் ஒம்பது சொல்லிக்கிறாரு பத்தாவது நான் மறந்துட்டேன் மது மதா வாய் கொப்பளித்தல் வாய் கொப்பளித்தல் இதை நான் என்ன செஞ்சுட்டேன் அதாவது பத்தாவது இதா அதா என்று சொல்றத நான் மறந்துட்டு வாய் கொப்பளித்தலா வேறொண்டா என்று நினைக்கிறது அதை நான் மறந்துட்டேன் அதாவது இவர் பத்தாவது சந்தேகப்படுறாரு வாய் கொப்பளித்தலாகத்தான் இருக்கணும் அப்படின்னு என்ன செய்யறாரு சொல்றாரு மறந்துட்டேன்ன்றாரு பஃபி இதான் பேணுதல் அறிவிக்கிற நேரத்தில் பத்து பெரும்பாலும் வாய் கொப்பளித்து தான் சொல்லி விட்டு போகணும்னு சொல்றது இல்லை நசீத்துல் ஆஷிரா பத்த மறந்துட்டேன் நான் நினைக்கிறேன் அது வாய் கொப்பளித்தல் தான் இதான் அறிவிப்பில் காட்டுற பேணுதல் மற்ற மற்ற ஹதீஸ்லாம் வந்து தான் இருக்கு பத்தாவது போட்டுக்கொள்ளணும் என்ன செய்யறது இல்லை அவங்க சொல்றது இல்லை ரைட் அடுத்தது ஒஃபி ஹதீதி அனஸ் அனஸ்ல ஆன இன்னொரு ஹதீஸ் இந்த ஹதீஸ் இப்போ நான் சொன்ன இந்த ஹதீஸ் வந்து முஸ்லீமில் ரெண்டாயிர இருநூற்றி அறுபத்தி ஒன்றாவது இலக்கம் இருநூற்றி அறுபத்தி ஒன்றாவது இலக்கம் அடுத்து அனஸ்ல ஆன ஹதீஸில் வருது ஒக்கி தலனா ஃபி கஸ்து ஷாரிப் ரசூல் சல்லா அலுசல மீசே கத்தரிப்பதிலும் வ தக்லீமில் அதுஃபார் நகங்களை கலைவதிலும் ஒனத்ஃபில் இபுத் அதே போல் அக்கல் முடி அதை கலைவதிலும் ஹல்கில் ஆனா அபத்துடைய முடிகளை கலைவதிலும் டைம் வச்சாங்க ரசோலா எங்களுக்கு என்ன அல்ல நான் துருக்க அக்தரமின் அர்பஈன லைலா நாற்பது இரவுகளுக்கு மேலே என்ன செய்யக்கூடாது நீங்கள் இதை நீட்டக்கூடாது ஒரு பத்து நாள் செய்யல இருபது நாள் செய்யல ஓகே முப்பது நாள் செய்யல ஓகே நாற்பது நாள் அதுக்காக நான் என்ன செய்யக்கூடாது தாண்டா கூட அப்போ நீங்கள் ஒரு பாவம் செய்கிறீங்க இந்த இடத்துக்கு என்ன செஞ்சுருவீங்க வந்துடுவீங்க இந்த ஹதீஸ் வந்து முஸ்லீமில் இருநூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு நாற்பது என்ன செய்யணும் இவைகளை செய்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி என்றது முஸ்லீமில் இருநூற்றி ஐம்பத்தி எட்டாவது இலக்கம் யாருக்கா தண்ணி தேவையா கொஞ்சம் எடுக்கலாம் அங்களே புக்ஸ் இருக்குமா இங்கே யாரோரால் போய் பார்த்துட்டு வந்தா அடுத்த ஸ்டோரில் புக்ஸ் இருக்கும் ரைட் அடுத்ததாக ஃபைதா ஹுதிர்த்து எனக்கு வந்து அதாவது அதை ஷே ஹல்பானி ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் இந்த தாலி கொண்டு சொல்லிடுறேன் இன்றைக்கு வந்து தாடியை வலிச்சுட்டு மீசையை வளர்த்து நகம் வளர்க்குற ஒரு முடனான ஒரு காலத்தில் இருக்கிறோம் நான் ஆச்சரியப்படவில்லை ஒரு காலம் வந்தாலும் வரும் அக்குள் முடிகளை நீட்டி வளர்த்துட்டு இதை வந்து முடன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு காலம் வந்தாலும் வரும் என்றத்தை நான் என்ன செய்யலை ஆச்சரியப்படலை அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்கிறாரு ஷேக் அல்பானி அதை சொல்லி காட்டுறார் அதை ஒரு இப்போ இப்போ கொஞ்சம் காலமாக பார்க்குறேன் அதில் ஒரு இந்த மாதிரி அதாவது கட்டைக்காய் அடிச்சுட்டு உள்ளுக்கு எந்த விதமான சுத்தமும் இல்லாமல் தைரியமாக பஸ்ஸில் போகிறான் வாரான்னு மற்றவன் பார்ப்பானே அசிங்கியமே என்னது நினைக்கிறத ஒரு ஸ்டைலாக இப்போ என்ன செஞ்சுட்டு அது ஒரு பத்து பேர் ஒழுங்காக செஞ்சான்னா என்ன செஞ்சிடும் ஸ்டைலாக மாறிடும் பத்து பேர் அதை ஒரு ஃபாலோ பண்ணி செஞ்சு அதில் எல்லாம் சினிமா ஒன்றில் போட்
இது வந்துட்டு அதாவது இந்த சக்கராத்துடைய இந்த இடம் வந்துட்டேன்னு சொன்னால் என்னிடத்தில் மாதாவிடாய் பண்ணியிருந்தால் அவர் எலும்பட்டும் இதை ஷேக் அப்துல் அசித் ராஜி சொல்கிறார் வஹாதா இஜ்திஹாது மின் இமாம் இது இமாம் ஷாஃபி அவர்களுடைய ஒரு முடிவு அவருடைய ஒரு தீர்மானம் இதுக்கு சுண்ணால் எந்த விதமான வலியுறுத்தலும் இல்லை ஒருத்தர் விரும்புகிறாரு மாதாவிடாய் பேர் நன்றி என்ன செய்யக்கூடாது இருக்கக்கூடாது தவிர்த்துக்கங்க என்று சொல்கிறார் அவர் கூட இமாம் ஷாஃபி கூட கட்டாயமாக நீங்கள் எழும்பிப்போங்க இருக்காதீங்க அப்படின்னு நினச்சிருக்க மாட்டார் ஒருவேளை இமாம் ஷாஃபி இந்த அதாவது செய்தியை சரிகண்டிருக்கலாம் அப்படின்றார் இந்த செய்தி லா தது குழுல் மலா இக்கத்து பைத்தன் ஃபீஹி சூரா வலா கல்ப் வலா ஜுனும் அதாவது மலக்குமார்கள் உருவம் உள்ள வலா கல்ப் அதே போல் நாய் உள்ள ஜுனுபாலி உள்ள வீடுகளுக்குள் நுழைய மாட்டார்கள் மூணு விஷயம் என்ன ஒன்று உருவம் உள்ள ரெண்டாவது நாய் உள்ள அடுத்தது ஜுனுபாலி குளிக்காமல் தருகிறார் அவரோட வீடுகளுக்குள்ள என்ன செய்ய மாட்டாங்க நுழைய மாட்டாங்க என்று சொல்லி ஒரு ஹதீஸ் வருது இந்த ஹதீஸ் அபூதாவதில் வருது ஆனால் இந்த ஹதீஸ் லைஃபான ஹதீஸ் உருவம் நாய்க்கு வேறு வேறு சரியான ஹதீஸில் வருது உருவம் உள்ள வீடுகளுக்கு மலக்குமார் நுழைய மாட்டாங்க நாய் உள்ள வீடுகளுக்கு நுழைய மாட்டாங்க வேறு வேறு ஹதீஸ் வருது ஜுனுபாலி இந்த அறிவிப்பில் மட்டும்தான் வருது இந்த அறிவிப்பில் பலகீனம் இந்த அறிவிப்பில் அது பலகீனமான செய்தி என்பதை என்ன செய்யணும் புரிஞ்சு கொள்ளணும் அதாவது இந்த சூரத்துக்கு வேறு ஹதீஸ் வேறு ஹதீஸில் வருது கல்விக்கு வேறு ஹதீஸில் வருது வலா ஜுனுப் ஜுனுப் என்றத்துக்கு ஏன்னா இந்த ஹதீஸ் தவிர வேறு எதுவும் இல்லை இது அர் பலகீனமான செய்தி எனவே இதை சில பொழுது இமாம் ஷாஃபியனை சரி கண்டறிக்கலாம் ஜுனுபாலியும் ஹைலா ஹைலான பெண் ஒன்று என்று சொல்லி க சரி கண்டு எலும்பி மலக்கு வரமாட்டாங்க என்ற இடத்துக்கு அப்படின்னு நினச்சிருக்கலாம் ஆனால் லைஃபான ஹதீஸ் ஜுனுபாலி விட்டுட்டுக்கும் மலக்குமார்கள் வரமாட்டாங்கன்றது தவறான ஒரு சப்ஜெக்ட் அப்படி அல்ல விளங்கிட்டா அப்போ இந்த பகுதியை வச்சு இமாம் ஷாஃபி அவர்களுடைய இந்த இது வந்து நம்ம பின்பற்ற விஷயம் அல்ல இங்கே நம்ம தெளிவாயிருக்கிறோமா இல்லையா இங்கே வந்து நாம் தெளிவாயிருக்கிறோமேன் குர்வான் சுண்ணா பின்பற்றணும் பண்ணுறோம் ஆதார்களை பின்பற்றணும் பண்ணுறோம் ஆனால் குர்வான்லையும் சுண்ணாலையும் இல்லாத ஒரு விஷயத்தை நம்ம சொல்கிற நேரத்தை நாங்கள் என்ன செய்கிறது இல்லை பின்பற்றது இது வந்து பிள்ளை மாம் ஷாஃபியா கூட எச்சித்தியா நாங்கள் இது என்னது அதாவது ஒரு பிள்ளையான முடிவு நம்ம என்ன செய்கிறோம் சொல்லுகிறோம் ரைட் இதில் என்னன்னு சொன்னால் அடுத்தது வல்ல எத்த அதாவது இந்த இடத்துல வந்து அவர் என்ன செய்யட்டும்னா மனம் பூசட்டும் வல் எத்த ஹினும் இந்த ஃபிராஷி அதாவது இங்கே வந்து ஓகே அப்போ அதாவது என்ன செய்யட்டும் மனம் பூசி கொள்ளட்டும் வல் யுத்தீபு வல் எத்தினு இந்த ஃபிராஷி என் இடத்துல வந்து புகார் மனம் பூத மனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சுண்ணா வாசம் ஒரு இடத்துல அடிச்சு கண்டிருக்கிறது வாசத்தை வைக்கிறது என்றது சுண்ணா ஏன்னா ஹதீஸில் நம்ம பார்க்குறோம் இன்னல் மலா இக்கித்த தத்த அத்தா மிம்மா எத்த அத்தா மின்ஹூ இபுனு ஆதம் ஆதமுடைய மகன் எதிலெல்லாம் அசௌகரியம் அடைவானோ அதில் மலக்குமார்கள் என்ன செய்வாங்க அசௌ நாற்றங்கள் அவங்க விரும்ப மாட்டாங்கடா மலக்குமாரும் என்ன செய்ய மாட்டாங்க விரும்ப மாட்டாங்க அப்போ வாசத்தை விரும்புவாங்கன்னு அர்த்தம் எனவே இந்த மாதிரி புகார்கள் இவைகளை அதாவது நீங்கள் எரிச்சு வைங்க என்று சொல்லி மாம் ஷாஃபி சொல்கிறாரு எனவே அப்படி வைக்கிறது தவறு இல்லை இதெல்லாம் அதாவது இமாம் ஷாஃபியுடைய வசியத்துடைய சுல்புல் மௌது அல்ல அதாவது தலைப்பு அக்கைதா அக்கைதாவுடைய பகுதியில் சொல்லிட்டு வார நேரத்தில் அவர் மற்ற பகுதிகளை அந்த அறிவிப்பால் வரிசையில் வந்ததுனால சொல்கிறாரு எங்களுக்கு அதில் என்னது சில பிரயோஜனங்கள் அதில் என்ன உண்டு இப்போ அடுத்ததாக மூணாவது இஸ்னால் இந்த செய்தியில் வரக்கூடிய மூணாவது பகுதி எழுபத்தி ஒன்றாவது பக்கத்தில் உள்ளது என்னென்னா ஏத்தி காதுல் இமாம் ஷாஃபி ஐர கால் அதில் அந்த பகுதியில் மூணாவது சப்ஜெக்ட் இப்போ நாங்கள் ஒன்று பார்த்தோம் ரெண்டாவது செட்டு பார்த்தோம் இது மூணாவது செட்டு விளங்கிட்டா இதில் என்ன அப்படின் சொன்னால் இமாம் ஷாஃபி வழியாக இதில் அறிவிக்கிற வந்து அபு சவுர் நான் ஒவ்வொரு இமாம்களை பற்றி சின்ன சின்ன அறிமுகம் கொடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் பல பல விஷயங்கள் டச் ஆகி போகும் என்பதனால் சொல்லலை இன்ஷாலா கிளாஸ் முடிகிற கட்டத்தில் வந்து இமாம் ஷாஃபி வழியாக அறிவித்து இந்த ஒவ்வொரு அறிவிப்பாளரை பற்றி ஷோட் அவசரமாக என்னது இவர் அறிவித்தா இப்போ நாங்கள் ரபி பின் சுலைமான பற்றி படித்தோம் அது மாதிரி யார் யாரெல்லாம் என்ன செஞ்சாங்க அறிவித்தாங்க அதாவது இமாம் ஷாஃபிட்டு நேரடியாக கேட்டவங்க யார் இப்போ ஹக்காரியும் நம்ம பார்த்துக்கிறோம் அவர் தான் அந்த இடத்துல செய்த மெயின் சப்ஜெக்ட் அதெல்லாம் அவற்றை நேரடியாக எடுத்த ஒரு ஒரு அஞ்சு பத்து மாணவர் வராங்க அவங்கள பற்றி ஷோட்டான சில அறிமுகங்களை நான் கடைசி என்ன செய்கிறேன் சொல்கிறேன் இப்போ இதில் என்னென்னு சொன்னால் அபு சவுர் என்ற ஒரு அறிவிக்கிறார் மாம் ஷாஃபி வழியாக காலல் அல் கவுலு ஃபிஸ் சுண்ணா இப்போ இதில் நான் ஏற்கனவே உங்களை சொன்னால் பிரித்து பிரித்து எழுதிக்கங்க என்ன தெரியுமா அதில் சொன்ன பல விஷயங்கள் இதில் என்ன செய்வார் ஏன்னா ஒரு அறிவிப்பாளர் கேட்டதெல்லாம் அறிவிப்பார் அவர் சொன்னதை இவர் என்ன செய்யலாம் திருப்பி சொல்ல வாய்ப்பு இருக்கு அவைகள் நம்ம விட்டுருவோம் என்ன அப்படின்னு ச
اہل الحدیث الذین رأیتهم فأخذت عنہم مثل صفیان بن عیین و مالک و غیرہما الاقرار بشہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمدا رسول اللہ و اشہد ان الجنت و النار حق و ان ساعت لا ریب فی و ان اللہ بعث من فی القبور یہ کہنے بند ہے اور سلو سننگل انہیں اپنے انہیں سننال القول فی السنہ نان نان அதாவது இப்போ சுண்ணா பற்றி சொல்ல போகிறேன் இந்த சுண்ணால் தான் நான் இருக்கிறேன் என் தோழர்களையும் நான் கண்டிருக்கிறேன் ஹதீத்கலை அறிஞர்களான எனது தோழர்களையும் கண்டிருக்கிறேன் ஹதீத்கலை அறிஞர்களான எனது தோழர்களையும் இந்த சுண்ணால் தான் நான் கண்டிருக்கிறேன் பாருங்கள் அன்றைய காலத்து அறிஞர்கள் அக்கைதாவை பேசுகிற நேரத்தில் இதான் அக்கைதான் நிற்கல சரியான கொள்கையில் உள்ளவர்களாம் இதில் தான் என்ன செஞ்சாங்க இருந்தார்கள் என்றத சேர்த்துக்கொள்வார்கள் ஏன்னா அக்கைதா என்பது குரான் சுண்ணால் இருந்து புரிகிறது என்பது உண்மையான அம்சம்தான் ஆனால் நான் புரிஞ்சது சரியாக பிழையா என்பதற்கு ஒன்றை மாதிரி ஒரு ரெண்டு பேராவது என்னது சுண்ணால் உள்ள விளங்கினாங்களா என்ற கேள்விக்குது அது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கேள்வி எந்த வழிகட்டு போகிற பாட்டிக்கும் அதுக்கு பதில் இருக்காது ரெண்டு ரெண்டு செய்வாங்க ஒன்றில் நல்ல இமாமம் வழிகட்டுறது அவர் நேர் வழியில் மௌத்த வைப்பார் ஆனால் அந்தால் வழிகட்டு தான் இருந்தாருன்னு என்னது அப்படின்னா என்ன ஏண்ட கருத்தில் தான் அவர் இருந்தாண்டு வழிந்துரை செய்யணும் அப்படி செஞ்சு தான் என்ன செய்யலாம் உருவாக்கலாம் அல்லது வழிகட்ட இமாம்களை சுண்ணா இமாமாக மாற்றணும் ரெண்டு ரெண்டு செய்யணும் கொண்டு நல்லா இருந்த இமாமு ஏண்ட வழிகட்ட கருத்தை தான் சொன்னார்னு அவர் கருத்தை திருப்பி செய்யணும் இல்லையா புதிய புதிய வழிகட்ட இமாம்களை எல்லாம் மதிப்புக்குரிய அறிஞர்கள்னு சொல்லி என்ன செய்யணும் அறிமுகப்படுத்தணும் அறிமுகப்படுத்தணும் என்ன செஞ்சிடும் ரைட்டு இவர் சொன்ன மாதிரி நாலு பேர் சொல்லி தான் இருக்கிறாங்க அப்படி என்று சொல்லி அறிவிக்கிற ரெண்டு ஒன்று தான் செய்யலாம் செய்யலாது அதை செய்கிறாங்க அக்கைதாவை நிரூபிக்கிறது இந்த வேலையை என்ன செய்வாங்க செய்வாங்க ஆனால் இமாம் ஷாபி சொல்கிறாரு நான் அதாவது யாரெல்லாம் அகல் ஹதி ஹதிஸ்கலை அறிஞர்களை கண்டேன் அவர்களும் நான் எவர்கள்ட்டு இருந்தெல்லாம் எடுத்தேனும் அவர்களும் உதாரணமாக சொஃபியான் இபின் ஒயினா இமாம் மாலிக் அவர் சொல்கிறார் சொஃபியான் இபின் ஒயினா இமாம் மாலிக் இவர்கள் எல்லோரும் இருந்த சுண்ணா என்ன தெரியுமா சுண்ணான்றது அக்கீதா என்ன தெரியுமா அல் இக்ராரு பிஷஹாதத்தி அல்லா இலாஹ் இல்லல்லா ஒ அண்ணா முஹம்மதன் ரசூலுல்லா அல்லாஹு தாலா அவருடனையே வணங்க வேண்டும் ரசூலுல்லா சல்லாஹ் உலி வசல்லம் அவர்களையே எனது இறுதி தூதர் அவர் அல்லாவுடைய தூதர் பாருங்கள் ஒரு அக்கைதா சொல்கிற நேரத்தில் இதெல்லாம் சொல்லணுமா நினைக்க மாட்டாங்க அடிப்படையில் தான் என்ன செய்வாங்க வருவாங்க வாஷது அண்ணல் வாஷது நான் சாட்சி சொல்கிறேன் அண்ணல் ஜென்ன ஒன்னார் ஹக்குன் சொர்க்கமும் நரகமும் உண்மையானது ஒ அண்ண சா தலா ரைப ஃபிஹா மறுமையினால் விஷயத்தில் சந்தேகம் இல்லை ஒ அண்ணா ஒ அண்ண அல்லாஹ் அபி அஹ்மான் ஃபில் குபூர் அல்லாஹு தலா கபரில் உள்ளவர்களை எல்லாம் எழுப்புவான் இதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே வந்த விஷயங்கள் வ அந்த இதில் ஒரு தகவல் கூட என்னன்னு சொன்னால் நான் சுஃபியான சௌரி இமாம் மாலிக் அதே போல் ஹதீஸ்கலை அறிஞர்கள் அவர்கிட்ட நான் எடுத்திருக்கிறேன் அவர் எனது தோழர்கள் இவர்களெல்லாம் இந்த கொள்கையில் தான் செஞ்சாங்க இருந்தார்கள் இப்போ பின்னால் வரக்கூடிய எல்லாத்தையும் இதில் ஒரு ஃபாய்தா என்னென்னா ரெண்டு நாலு இமாம்களை சொல்லி ஒரு சொல்கிறதுனால இவங்க எல்லோரும் இந்த கருத்தில் என்ன செஞ்சால் இருந்தாங்கன்ட்டு பின்னால் வரக்கூடிய எல்லா செய்திக்கும் இமாம் மாலிக் இமாம் சுஃபியான் பின் ஒயினா இது போல் ஹதீஸ்கலை அறிஞர்கள் எல்லோரும் இந்த நிலைப்பாட்டில் இருந்தாங்கன்றது கன்ஃபார்ம் ஆகுது என்ன அடுத்தது வ உ மினு பி ஜமி இமா ஜா அத் பிஹில் அன்பியா இ சலவாத்துல்லாஹி அலேஹிம் நபிமார்கள் கொண்டு வந்த எல்லா விஷயத்தையும் நான் என்ன செய்கிறேன் ஈமான் கொள்கிறேன் வாக்கைது கல்வி அலா மா வஹர மின் லிசானி வலா அஷுக் குஃபி ஈமானி வலா உகஃபிரு அஹதன் மின் அஹ்லி தௌஹீதி பிதம்பின் வ இன் அமில பில் கபாயிர் வ அகிலுஹும் இலல்லாஹி அஸ்ஸ வஜல் அதாவது வ அக்கைது கல்பி அலா மா வஹர மின் லிசானி அதாவது ஏண்ட நாக்கள இருந்து எது வெளிப்படுமோ அத வச்சி தான் ஏண்ட கல்பை நான் என்ன செய்வேன் அக்கது பண்ணுவேன் அப்படினா என்ன நாக்கள வெளிப்படுறதா கல்பில உள்ளது கல்பில உள்ளதா நாக்களை வெளிப்படுறது எனவே ரெண்டும் ஈமான் தான் வாயால் சொல்கிறதும் கல்பில் உள்ளதும் ஈமான் தான் வலா அஷுக்குஃபி ஈமான் ஏண்ட ஈமானில் நான் சந்தேகப்பட மாட்டேன் ஏண்ட ஈமானில் நான் சந்தேகப்பட மாட்டேன் ஏன் உங்களுக்கு தான் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இன்ஷா அல்லா நான் மூவி நின்று சொல்லலாமா நான் அல்லா நாட்டினால் நான் மூவி நின்று சொல்லலாமா நான் சொல்லலாம் பிள்ளையெல்லாம் இல்லை நாங்கள் இன்ஷா அல்லா என்றது ஒரு அல்லாவை தகலீம் பண்ணுறதுக்காக நம்ம சொல்கிறது அடு அடுத்த நான் ஏ ஈமானில் சந்தேகப்படுறேன்னு அர்த்தம் இல்லை அதை மாம் ஷாபி இன்னொரு வார்த்தையில் சொல்கிறார் என்ன வலா அஷுக்குஃபி ஈமானி ஏண்ட ஈமானில் நான் என்ன செய்ய மாட்டேன் நான் ஈமான் உள்ளவனா இல்லையானு சந்தேகப்பட மாட்டேன் நான் ஈமான் உள்ள வந்தான் நான் ஈமான் உள்ள வந்தான் வலா அஷுக்குஃபி ஈமானி வலா உகஃபிரு அஹதமின் அஹலி தௌஹீத் இறைவனை மட்டும் வணங்க வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய எவரையும் அவர் செய்கின்ற பெரும்பாவங்களால் காபிர் என்று சொல்ல மாட்டேன் ஏகத்துவத்தை செய்யக்கூடிய அதாவது அல்லாவை மட்டும் வணங்க நினைக்கிறான் இவர் செய்கிற பெரும்பாவத்தால் கல்லை விடுக்கிறாரு கொள்ளை அடிக்கிறாரு ஏமாத்துறாரு பொய் சொல்கிறாரு ச
காஃபி ரெண்டு சொல்கிறதுக்கு ஏன்னா அவர் ஏகத்துவத்தில் இருக்கிறார் அல்லா மட்டும் தான் என்ன செய்கிறார் வணங்குகிறார் காஃபி ரெண்டு நான் சொல்ல மாட்டேன் அவருடைய விஷயத்தை நான் அல்லாவின் பக்கம் பொறுப்பு சாட்டி விடுவேன் அப்படின்னே அவர் செய்கிற பாவங்களுடைய முடிவை யார் பார்த்துக்கொள்வான் அல்லாவை தலை பார்த்துக்கொள்வான் அடுத்த அடுத்து அதை நான் பாவம்னு சொல்ல மாட்டேன்னு அர்த்தம் இல்லை பாவம் பாவம் தான் பெரும் பாவம் பாவம் தான் வழிகேடு வழிகேடு தான் குஃபுரு குஃபுரு தான் எல்லாம் உண்டு தான் ஆனால் பெரும்பாவம் செஞ்சதுனால என்ன சொல்ல மாட்டேன் காஃபி ரெண்டு என்ன செய்ய மாட்டேன் சொல்ல மாட்டேன் அவருடைய தீர்ப்பு யார்கிட்ட அல்லாஹுடத்திலே அப்படி என்ன செய்ய நான் சொல்கிறேன் வ அருதா பி கதா இல்லாஹி வ கத்ரிஹி வ இராதத்தி பி ஹைரிஹி வ ஷர்ரிஹி வ ஹுமா மஹ்லு கானி வ கத்தரானி அலல் இபாத் மன் ஷா அல்லாஹூ ஐ அக்ஃபுர் கஃபர் வ மன் ஷா ஐ யுமின ஆமன அதாவது இது கதர் கதர் விஷயத்தை விளங்கப்படுத்துகிறார் இது கூட நம்ம விரிவாக படிக்க வேண்டிய விஷயம் இல்லை இந்த பகுதி இருக்குது அதாவது தக்ஃபீர் தக்ஃபீர் யார் யாருக்கு மறுப்பிது அதாவது பெரும்பாவத்தை கொண் செஞ்சா காவி ரெண்டு சொல்கிற ஒரு வழிகட்ட பிரிவு யார் ஹவாரிஜிகள் அவர்களுக்கான ஒரு ரத்து தான் அது அடுத்தது என்னன்னு சொன்னால் முக்கத்தரானி அல் இந்த ஹவாரிஜுடைய சப்ஜெக்ட் வாரதுனால நான் ஒரு பகுதி மட்டும் இந்த இடத்துல சொல்லிக்கொள்ளாமல் நினைக்கிறேன் என்னன்னு சொன்னால் அதாவது எப்படி இந்த ஹவாரிஜிகள் அதாவது அவங்க மெயினாக முரண்பட்ட அவங்களுடைய மிக முக்கியமான கொள்கைகளில் உண்டு பெரும்பாவம் செய்தவன் காஃபிர் பெரும்பாவம் செய்தவன் காஃபிர் எங்களுடைய கொள்கை என்னென்னு சொன்னால் பெரும்பாவம் செஞ்சால் காஃபிரில் பாவி இது நடந்து சஹாபாக்களை அவர்கள் காஃபிர் என்று சொல்லி அவர்கள் அழிவதிலாம் தண்டித்து பத்து பேர் எஞ்சியிருந்து அங்கே இங்கெல்லாம் விரண்டோடி ஹவாரிஜோடைய பிரச்சனை முடிஞ்சாச்சு ஆனால் அந்த மசாலா மிஞ்சிருக்கு அந்த மசாலாவை மிஞ்சிருக்கும் அவர்களுடைய காலத்தில் வாழ்கிறவங்களும் அடுத்த பிறக்கக்கூடிய அடுத்த ஜென்ரேஷன் இதை பற்றி பேசும் பேசினதில் ஏற்பட்ட விளைவுகளில் ஒன்று தான் முத்தசிலா முர்ஜியா கதரியாலா இது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த ஹவாரிஜி மசாலாவை எடுத்து பேசினதில் ஏற்பட்ட விளைவுகளில் ஒன்று தான் முர்ஜியா முத்தசிலா கதரியா என்ன விளைவு அவங்க காவிர் என்று சொன்ன தீர்ப்பு சரியா பிழையா இது ரிசர்ச் பண்ணி மூணு குரு படி ஆகிட்டு அப்போ என்ன அல்லாஹு தாலா ஒரு வழிகேட்டு விட்டு எங்களை காப்பாற்றிட்டாண்டா கட் அந்த காலத்தில் உள்ள ஒரு இதை கொண்டு வந்து நம்ம சரியாக பிள்ளையான் ரிசர்ச் பண்ணிக்க தேவையில்லை ஏன் அதோடு சொன்னால் ஒரு ஜமா என்ன அக்கைதா சொல்லிக்கிறாங்களோ அதை நம்ம எடுத்து நம்பிட்டு போகிறோம் குரான் சொன்னால் உடன்பாடாகி அவ்வளோதான் அதில் மிச்ச தரக்கிச்சு உள்ளுக்கு போயிட்டு இருக்காமல் நம்மளுக்கு ஒரு வேறு ட்ரக்கு ஒன்று செஞ்சிடும் அதே சப்ஜெக்ட் தான் வேறு ட்ரக்குன்னு உண்டாயிரு எழுபத்தி ரெண்டு கூட்டத்தை உருவாக்க செய்தான் தானே அப்போ என்ன என்ன நடந்தது சொன்னால் உதாரணமாக அதாவது வாசலி பின் ஆத்தா அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னால் ஹசல் பசருடைய மிக முக்கியமான மாணவர்கள் எல்லாம் ஒரு ஒராக அவர் என்ன செய்கிறாரு இருக்கிறார் அவர் என்ன சொல்கிறாரு சொன்னால் அவர் பெரிய அறிஞர் மக்கள் மத்தியில் இருந்துட்டுக்கிறாரு அப்போ அவர் சொல்கிறாருன்னா நான் வந்து என்ன அவர்களை வந்து ஏதாவது மண் சிலத்தும் பைனல் மண் சிலத்தேன்ட்டார் இரண்டு தரத்துக்கு நடுவில் உள்ளவங்க தான் சரி அப்படி நாலு பேர் கேட்பாங்க நாலு பேர் கேட்பாங்க அப்போ அந்த பிற நல்லா இருக்கக்கூடியவங்கிட்ட இந்த கேள்வி கேட்கப்படுது கேட்டால் அவர் அந்த பதில் சொல்கிறார் அது புதிய கொள்கையாக உருவாது அவர் புதுசாக தீர்வு காண வந்தது அது என்ன புதிய கொள்கையாக உருவாகுது இந்த உலகத்தில் அவர்கள் முஸ்லீம்கள் இந்த உலகத்தில் முஸ்லீம்கள் மறுமையில் அவர்கள் காவியர்கள் எப்படி அதாவது அவங்க அவர் என்ன விரும்பினாருண்டா அகலு சுண்ணா வல் ஜமாத்து வந்து அதாவது அதுக்கு அதுக்கு முன்னால் முர்ஜியாக்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் முர்ஜியாக்கள் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா பிரச்சு பாதி பேர் இல்லைட்டாங்க ஏன் பாதி பேர் இல்லைட்டாங்க நாங்கள் சொல்லுவோமே வலா யதுர்ரு மால் ஈமானி குஃப்ரூன் வலா வலா ஃபிஸ்கோ அதாவது ஈமானோடு இருக்கிற நேரத்தில் குஃப்ரோ ஃபிஸ்கோ எந்த பாதிப்பும் இல்லை ஈமான் லா யசீது வலா என் குஸ் கூடாது குறையாது இதுதான் ஆக மோசமான கருத்து நாம் அப்போது இவ்வளோ அந்த கருத்தில் இல்லைன்னு நான் சொன்னோம் வார்த்தையில் தான் அவங்களுக்கு கருத்து முறைப்பாடு இருந்தே செய்தா வேறு இந்த கொள்கை அவங்கள்ட்ட என்ன செய்யலை இருக்கல அப்போ அடுத்த அர்த்தம் என்ன ஹவாரிஜிக்கு நேர் எதிர் ஹவாரிஜிக்கு நேர் எதிர் முடிவு எடுக்க வந்தாங்க அவங்க இதை என்ன முஸ்லீம்களை காப்பிடுன்னு சொல்கிறது பிள்ளை அப்போ அந்த அறிஞர்கள்ட்ட கேள்வி கேட்கப்பட்ட டைமில் அவங்க எடுத்த பதில் எப்படி வந்துட்டு அது பிரச்சனையே இல்லை அவங்க நரகத்துக்கே போக மாட்டான் இது ஆக எக்ஸ்ட்ரீமான இந்த பக்கத்தில் எக்ஸ்ட்ரீம் அது உண்டு அங்கில பேர் விழுந்துருக்கு ஒரு குரூப்பு ஒரு குரூப் இங்கில வந்துட்டு இந்த நேரத்தில் தான் முத்தசிலா அந்த வாசிரிப்பு நாத்தாட்ட இந்த கேள்வி என்ன செய்யுது கேட்கப்படுது அவர் மஜிலிஸில் இருக்கிறார் அவர் என்ன கேட்குறாங்க கேட்ட உடனே அவர் சொல்கிறாரு இந்த பிரச்சனையும் இருக்குது பேர் இங்கெல்லாம் இருக்குது நடுநிலையான ஒரு முடிவு பாருங்க நடுநிலையான முடிவு எப்படி போக மாட்டேன் நடுநிலையாக அவர் யோசிச்சு என்னன்னா என்னது மண்சிலத்து பைனல் மண்சிலத்து ரெண்டு தரத்துக்கு நடுவில் இந்த உலகத்தில் அவர்கள் முஸ்
அந்த அவரோடு உள்ளவங்க தானே அவங்க இது ஒரு தவறான கருத்துன்னு அடுத்த நாட்கள் தொடர இவங்க இந்த மஜ்லிஸை உடச்சிக்கிட்டு அவங்கள போயிட்டாங்க இவர் இந்த கருத்தை ஏற்றுக்கலாம் நினைக்கல அண்ணா எங்களை விட்டும் ஒதுங்கி விட்டார் மோத்தசிலா உன்னைட்டா அப்போ மோத்தசிலாவுக்கு அந்த ஒரு ரீசன் என்னன்னு சொன்னால் இந்த மஜ்லிஸை விட்டு அவங்க ஒதுங்கினதான் இந்த மஜிலிசை விட்டு ஒதுங்கி வேறொரு மஜிலிசை அவங்க உருவாக்கிட்டாங்க இந்த ஒரே ஒரு கருத்துக்காக எந்த கருத்துக்காக நாளை மறுமையில் காப்பீடு உலகத்தில் முஸ்லீம் என்று சொல்லி இதை ஒரு முடிவுக்கு வர போய் இந்த மஜிலிசை விட்டு ஒதுங்கி ரெண்டு மஜிலிசா அந்த பள்ளியில் என்ன செஞ்சிருது மாறிடுது ஒதுங்கி போனாங்களே அப்போ என்ன பேர் மோத்தசிலா ஆனால் உண்மையிலே மோத்தசிலா என்று சொல்ல ஆரம்பத்து இந்த இந்த மோத்தசிலா என்ற பேர் அவர்கள் அங்கீகரித்து கொண்டார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு என்ன காரணம் என்று சொன்னால் இந்த சிஃபியின் ஜெமல் யுத்தம் நடந்தது அந்த டைமில் ஒரு சில நபித்தோழர்கள் யுத்தம் செய்யாமல் இருந்தாங்க இதில் கலந்து கொள்ளாமல் அவங்களுக்கு முதலாக பேர் சூட்டப்பட்டது என்ன மோத்தசிலா அப்படின்னா என்னது வழிகேடர்கள் என்றல்ல ஒதுங்கிக்கிறவங்க அவங்க ஒதுங்கி இருக்கின்றவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி மோத்தசிலா குரானே வருது என்ன பெண்களுக்கு மாதாவிட காலத்தில் ஃபாத்தசில் உன்னிசா நீங்கள் மோத்தசில் ஆகி விடுங்கள் நடத்தும் அது என்ன நீங்கள் வந்து என்ன செய்யுங்க ஒதுங்கிறீங்க அந்த ஹாத்திசால் தான் அது இன்னொரு ஹாத்திஸில் வருது ஃபாத்தசில் திருக்கல் பிறக குல்லஹா எல்லா இயக்கங்களையும் விட்டும் யாத்திசால் என்ன மூத்தசில் ஆகிருங்க அப்படின்னு என்ன ஒதுங்கிருங்கன்னு அர்த்தம் இப்போ இதர் மஜிலிஸில் ஒதுங்கினார் அந்த பேர் இவங்களுக்கு என்னது அவங்க ஒரு தபர் ஏற்கனவே நபித்தோழர்களுக்கு அந்த பேர் என்ன செஞ்சு சொல்லப்பட்டிருக்கு இது நம்மளுக்கு என்ன செய்யட்டும் வரட்டும் என்கின்ற அமைப்பில் மூத்தசில் ஆக்களுடைய ஆரம்பம் இதுதானா ஆரம்பம் இதுதான் அங்கிருந்து டெவலப் ஆகுது அங்கிருந்து டெவலப் ஆகுது அடுத்த கட்டம் அதுக்கு அடுத்த கட்டம் அதுக்கு அடுத்த கட்டம் அஸ்மாவசி பார்த்து அல்லாவுடைய பண்புகள் பெயர்கள் அப்படியே பெரிய லெவலுக்கு குருவானுக்கு முரம்பட்ட ஹதிசி லெவலுக்கு என்னது போயிடுச்சு இங்கிருந்து அவங்க ஆரம்பித்தாங்க அதாவது பழைய மசாலா கொண்ட நடுநிலையா தீர்ப்பு சொல்கிறோம் என்ற பெயரில் உள்ளுக்க அப்படி போட்டு ஆரம்பித்து டெவலப் ஆகி போய் சான் ஒவ்வொரு விதத்துடைய ஆரம்பமும் சானாகவும் மூலமாகவும் பிற கிலோமீட்டராக மாறும் என்று சொல்கிறார் இப்படி தேமையாக அப்படி என்ன செஞ்சு மாறி பழைய மசாலா ரிசர்ச் பண்ணதான் அது இப்போ இங்கே என்ன புரிஞ்சுக்கொள்றோம்டா இந்த முர்ஜியா மோத்தசிலா கதரியாக்கள் இந்த விஷயத்தை சொல்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அவங்க கதரே கதரியா கண்டா என்ன அல்லாவுக்கு நடக்கக்கூடியதை பற்றி அறிவு இல்லைன்ட்டாங்க அல்லாஹுத்தாலா எதையும் ஏற்படுத்துவதில்லை யாருக்கும் ஏற்படுத்துவதில்லை அல்லாஹுத்தாலா இறைவனை பொறுத்த வரைக்கும் உதாரணமாக ஒரு மனிதன் பாவம் செய்வான் அதாவது இந்த விஷயங்கள் அல்ல உலகத்தை படைக்கிறது எதிர்காலத்தில் வந்து என்ன நடக்கும் மழை பொழியுமா இல்லையா அதெல்லாம் அல்லாஹ் கிரிக்கு அறிவிக்குது நீங்கள் என்ன செய்வீங்க நான் என்ன செய்வேன் இதை பற்றி அறிவு அல்லாஹ் என்னது இல்லை அதாவது உலகத்தை பற்றி இதெல்லாம் ஓகே மனிதன் தவறு செய்வானா செய்ய மாட்டானா பாவம் செய்வானா செய்ய மாட்டானா இது பற்றி எனது அறிவு அவர்களுக்கு யாருக்கு இல்லை அல்லாவுக்கு இல்லை இதே என்ன சொன்னது தெரியுமா இந்த பெரும்பாவம் செஞ்ச இந்த பிரச்சனை அவனை வந்து இப்போ அல்லாவே பெரும்பாவம் செய்ய வச்ச மாதிரி ஆகிருமே இந்த மாதிரியான சிந்தனைகள் இருக்கு இந்த சிந்தனையுடைய மறுவிலை இதுதான் கதரியாக்கள் முர்ஜியாக்கள் அது போல் என்ன மூத்தசிலாக்கள் உருவாகினது ஒரே ஒரு ஹவாரிஜை வச்சு தான் ரசூல் நாங்கள் சொன்னாங்களே அவரை கொண்டிருந்தால் தான் முதல் ஃபித்னாவும் கடைசி ஃபித்னாவும் நாங்கள் ரசூலாம் அந்த கொள்ளை சொல்ல நேரத்தில் அந்த தலைவரை கொள்ளை சொல்ல நேரத்தில் இவங்களாம் அவங்க தொழுகுறாங்களேனு பார்த்துட்டு வந்துட்டாங்க உண்மையிலே தொழுகுறாங்கன்னு பார்த்து வந்தால் சரிதான் ஆனால் ரசூல்லா அங்கே சொல்கிறாங்க நான் சொன்ன கட்டளை மட்டும் யோசிச்சு நீங்கள் அவரை முடிச்சிங்க இந்த சமுதாயத்தில் பித்தனா முடிஞ்சு வேண்டாம் அந்த ஒரு பித்தனா வச்சு தானே மூணு நாலு அஞ்சு வந்தது அப்போ அல்லாவுடைய நாட்டம் அது அல்லாவுடைய நாட்டம் இதோட சோதனை அங்கே என்ன செய்யணும் மாற வேண்டும் என்பது இறைவனுடைய நாட்டம் அப்போ நம்ம இதை இதோட நிறுத்திக்கொள்வோம் என்னன்னு சொன்னால் கபாயில் வாக்கில் ஹும் இல்லாஹி தாலா அவர் பெரும்பாவங்கள் செய்தாலும் சரி அவர் நம்ம காஃபிர் என்று சொல்ல மாட்டேன் அப்போ அகலுசுன்னா வச்ச மாதிரி முடிவு என்ன பாருங்கள் முத்தசிலாட முடியும் இல்லை கதரியா கட்ட முடியும் இல்ல முர்ஜியா கட்ட முடியும் இல்ல ஹவார்ஜி கட்ட முடியும் இல்ல அகலுசுனா நாங்க என்ன சொல்றோம் அவர் அல்லாவை மாத்திரம் வணங்க வேண்டும் என்ற கொள்கையில் இருக்கும் காலம் எல்லாம் அவர் செய்யறது மிக பெரும் பாவம் அதுக்கு அல்லா மறுமையில தண்டனை கொடுப்பான் அது வந்து பாதகமான செயல் ஆனால் அவர் முஸ்லிம் மறுமையில அல்லா நாடினா அவருக்கு தண்டனை கொடுத்துட்டு சொர்க்கம் போடுவான் இல்லைன்னா மன்னிச்சுட்டு சொர்க்கம் போடுவான் இதுதான் எங்களுடைய முடிவு இதுல யார் யார் மாறினாலும் ஃபஸ்ட் லிஸ்ட்டப் இதில் மாறினவங்க ஹவாரிஜ் மொத்தசிலா முர்ஜியா கதரியாக்கள் தான் எல்லாம் செஞ்சாங்க மாறினாங்க நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் இந்த முடிவு தான் பொருத்தமான முடிவு இந்த முடிவில் தான் இஸ்லாமிய சமுதாயமே என்ன செய்யுது இருந்துட்டு வருது அதை தான் இமாம் ஷாஃபி சொல்கிறார் இந்த கருத்தில் தான் நான் சுஃபியான சௌரியை கண்டேன் இமாம் மாளிகை கண்டேன் ஹதீஸ் கல்லி அறிஞர் எல்லோரையும் நான் என்ன செஞ்சேன் இதில் தான் கண்டேன்
அப்படி என்று சொல்லி நடுநிலை வகிக்கிறதுக்கு நாலு பேரை உருவாக்கினே தான் அவங்களுடைய முதல் முரண்பாடு இது வந்து எப்படி அவங்க உருவாக்கலாம் யுத்த காலத்தில் என்ன செஞ்சிருக்கணும் யுத்தம் செஞ்சே முடிவு கண்டிருக்கணும் இப்படி நாலு பேர் சொல்கிறது தான் தீர்ப்பு என்று சொல்லி வந்தால் அது வகிக்கிறது மாற்றமானது என்கின்ற அமைப்பில் தான் அவர்களுடைய ஆரம்ப வெளியேற்றம் இருக்கிறது ஆரம்ப வெளியேற்றத்துக்கு பிறகு அவங்க ஒரு முடிவுக்கு வராங்க இவங்கெல்லாம் குஃபர் செஞ்சிட்டாங்க இந்த நபி தோழர்களெல்லாம் குஃபர் செஞ்சிட்டாங்க என்ன முடிவுக்கு வராங்க அது குஃபர் எல்லாம் அவங்க செஞ்சது பெரும்பாவும் ஆனால் பெரும்பாவும் செஞ்சாலும் அவங்கட பார்வையில் என்ன குஃபர் இஸ்லாம் தொட்டு வெளியே பேத்திட்டாரு என்கின்ற அடிப்படையில் அவங்க ஒதுங்கிட்டாங்க அவங்க யுத்தம் செஞ்சு அநியாயம் செஞ்சு அவங்க நிறைய ஒதுங்கிட்டாச்சு ஆனால் அதுக்கு பின்னால் அவர்களை அழிவுலாம் முடிச்சு முடிச்சு க அதாவது அவர்களை முடிச்சுட்டாங்க அதுக்கு பின்னால் இதை ரிசர்ச் பண்ணி பெரும்பாவும் சம்மந்தமாக ஹவாரிச்சிகள் சொன்ன நிலைப்பாடை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க நான் என்ன நினைக்கிறேன்னு சொல்லி இந்த கேள்விகளும் ஆய்வுகளும் சில அறிஞர்கள் இறங்கின நேரத்தில் தான் முருஜியா சசிலா கதரியா என்கின்ற ஆரம்ப விளைவு என செய்தி ஏற்படுது இதே மா பின் தெய்மியார் அஹமோல்லா அவர்கள் அழகாக இதை வழங்கப்படுத்துகிறாங்க இந்த தோற்றம் எப்படி இருந்துச்சு வேறு கேள்வி ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு வகை அது இல்லை இல்லை ஹதீஸுல் குதிசி என்ன அல்லா எனக்கு சொன்னான் என்று ரசூல்லா இஸ்லாம் அவங்கள வார்த்தையில் சொல்லுவாங்க குருவானுக்கும் ஹதீஸுல் குதிசிக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா குருவான அல்லா ஹுத்தாலா எப்படி ஜிபிரல் இஸ்லாத்துக்கு இறக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி வார்த்தையில் ரசூலாம் சொல்லிடுவாங்க அது குரான் அல்லா ஒரு விஷயத்தை சொல்கிற அதை ஏதாவது ஜிபிரல் இஸ்லாம் வந்து சொல்கிற நேரத்தில் ரசூல்லா அங்கே தனது வார்த்தையில் சொல்கிறாரு அதை ஏற்படுத்தி 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 சொ
நீ இப்படி குடிச்சியர் சொன்னால் உனக்கு வந்து அது உடம்புக்கு எஃபெக்ட் ஆகிற அதை உடனே ஆளை க்ளோஸ் பண்ணுற நஞ்சான சாராயம் தான் அது அது அல்லா போதை ஏற்படுது அதை நீ ஒத்தம் அதிகமாக குடிச்சிட்டான்னு சொன்னான் பண்ணிட்டா அதை அதிகமாக ஒத்த மீத்த நோலை அதிகமாக குடிச்சிட்டான்னு சொன்னால் அதை வந்து நோமலாக ஆகணும்னா கட்டாயம் என்ன செஞ்சாகணும் மற்ற சாராயத்தை என்ன செஞ்சோணும் அவனுக்கு நிறைய கொடுத்தாகணும் மற்ற சாராயத்தை நிறைய கொடுத்தா தான் இதை என்ன செஞ்சிடும் கலவையாகணும் இந்த மாதிரி செய்யலாமா இந்த மாதிரி செய்யலாமா செய்யலாம் ஏன் இப்போ அவனோட உயிரை இப்படித்தான் காப்பாற்றலாம் என்ற லெவலில் இருந்தா அவன் செஞ்ச ஃபஸ்ட்டுக்கு ஹராம் பண்ணிக்கிட்டான் ஹராம ஏற்கனவே செஞ்சவனை காப்பாற்றுறதுக்கு இதான் வழியண்டா இந்த வழியை தான் என்ன செய்யணும் செய்யணும் ஆனால் இந்த ஒரு இடமும் இன்னொரு இடம் சொல்கிறாங்க இந்த ரெண்டு இடத்துல மட்டும்தான் டிரெக்ட்லி எல்கஹால் வந்து மெடிசினாக என்ன செய்யுது இருக்குது இது ஒரு புக்கு போட்டுருந்தாங்க என்ன சொன்னால் அல்ஹம்ரு தாகுன் வலைச விதவா சாராயம் என்பது நோய் அது மருந்து கிடையாது என்று சொல்லி விஞ்ஞான ரீதியாக எழுதி இந்த ரெண்டு இடத்துல மட்டும்தான் இந்த குறிப்பிட்ட இந்த ரெண்டு இடத்துல மட்டும்தான் இந்த எல்கஹால் என்ன செய்வாங்க சாராயத்தை ஒரு மருந்தாக யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த ரெண்டு இடத்துக்கும் இப்போ பிரதியான துணை விஷயங்கள் என்ன செஞ்சு கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது எழுதி இருந்தது என்ன செய்வோம் பார்ப்போம் சுபானத்துல்லாவோட